以下是我与梦岩的对话内容。在本期对话中，我与梦岩老师就 AI 的现状、AI 与人类共存、AI 与区块链的关系、香港 Web 3新政的底层逻辑以及 SOF 协议、ERC 3 5 2 5标准等一系列话题进行了深入探讨。相信许多朋友对于梦岩老师都不会感到陌生，因为自2015年起，梦岩老师就深入区块链技术的研究与布道。他的一系列研究文章对于许多行业关注者都持续的产生着积极的影响。而自2020年起，梦岩老师更主要的身份是 DeFi 协议 s o Protocol 的联合创始人，以及半云智化通证标准 ERC 3 5 2 5的联合设计者。ERC 3 5 2 5的出现，使得在链上去更高效的表达各类的高级金融资产和数字合约变成了一种可能，而 s o 协议则是这些高级或者结构化的金融资产。他们的创建、管理和交易平台，随着去中心化金融 （DeFi） 的进一步发展 s o f 协议以及 ERC 3 5 2 5正在逐渐吸引更多的关注目光。那在这里，我也要特别感谢本期节目的赞助伙伴 RSS 3 RSS 3是开放互联网的信息分发协议，而与此同时 ，RSS 3也正在朝着 AI 加 Web 3的方向做着积极的探索。今天很高兴邀请到孟岩老师来跟大家做一个分享。啊，我自己其实在这些年，从最开始了解到区块链这个行业，咱们今天称之为叫 Web 3更多的这样的一个行业。从一开始，我其实梦岩老师的一些文章，然后梦岩老师对这个行业做出的一些影响，其实我都啊、呃、一直在在学习。那今天也是非常高兴能跟梦岩老师有这样的一场这个交流。那首先也请梦岩老师。跟大家稍微介绍一下自己，虽然我知道可能行业内的很多朋友们其实都对梦岩老师非常的熟悉了，那我相信也有很多新进来的这个行业的一些朋友，可能也会对梦岩老师过往的一些经历啊，自己的职业方面的一些经历，或者在这个行业里面的这一路这个历程，可能也挺感兴趣的。那请梦岩老师先介绍一下自己。啊，谢谢 Rex 啊，呃，我们两个聊聊天可以就很多问题深入的呃这个交谈。我也很珍惜这个机会。我自己呢，就我叫梦岩哈，这个有些朋友可能不认识。呃，我进入这个行业时间挺长了，二零一五年进入。虽然不是这个行业第一批的骨灰级的玩家，但是其实也比较早，那也也算是也算是 O G 了。嗯。然后呢，其实我的这个这个呃呃这个这个人生过程也也很普通啊，七零七零年代七零后，七十年代生人，然后呃二零零一年。呃，从学校里面出来之后呢，我就呃去做这个程序员啊、呃。我最早一份工作是中国第一代的呃移动手机、移动智能手机开发开发呃工程师，做过应用开发，做过呃系统开发。但时间不长，当时我在联想，时间不长，我就去 CSDN 做这个技术主编，呃，后来做到总编啊、呃，就做技术媒体。呃，然后呢，我又去了 IBM， 在 IBM 工作了八年，主要是做战略传播。呃，一直到二零一七年我离开 IBM， 但实际上我跟区块链的缘分是二零一五年开始的。那二零一五年的时候呢 ，IBM 公司内部呃换了一个新的 CTO， 所以呢呃大力倡导我们学习这个区块链。那我作为战略传播的这个、嗯、这样的一个一个专业人士，也必须要第一批来学习这样一个技术。学习这个技术以后，我就我就迷上这个技术了，因为我觉得它把很多我对于技术、对于社会啊、嗯，甚至一些价值观的东西连接到一起，所以我就呃在二零一七年的时候决定就离开这个工作了八年的世界五百强的公司，然后专业从事这个区块链的工作。从一八年、从一七年到二零二零年这三年的时间呢，我主要呢是做培训、传播、布道这个工作。嗯，那么。从二零二零年开始呢，我我这个呃，跟我的几个合伙人一起创业，做了一个项目叫 s o f Protocol， 啊，主要是主打这个数字票据啊，数字票据、数字票证啊，这样一个一个一个新的一个呃空间吧。应该说，在我们之前，嗯，大概这个行业里面没有人认为数字票证、数字票据是一个新的市场。那我们可能是这赛道的开辟者，嗯，开辟者。呃，但这也冒了很大的风险啊、呃。那么，但是呢，这这种这种事情其实是我们华人创业者当中做的是不多的，就是呃，敢于去呃尝试开辟一个新的一个赛道，这种事情华人做的不多，成功者也很少。无论是
呃，无论是中国人还是外国人，呃，做这种尝试一般失败的多，成功的少。呃，我们比较幸运，就是目前还不敢说百分之百的成功了，但是，呃，我们做的项目，嗯、呃，呃，目前发展的还可以啊。就是赛道成不成功，这个这个逻辑成立不成立，我觉得我们还要再观察。但是，呃，就我们做的项目本身来说的话，我们我们做的目前在做基金超市，就 SOF 项目在做基金超市。基金超市这个呃，近这个一段时间发展的速度还是非常快的，呃，那么因此呢，呃，走到现在，呃，我们也推出了一个呃，这个中专专门用来描述数字票证的通证标准，叫 ERC 三五二五，呃，在去年的九月五号获得这个通过，呃，总之这么一路走来吧，我觉得这个行业给了我，嗯，使我找到了我自己人生的目的和方向啊，嗯。所以，我还是非常感谢啊，这个时代给我这个机会，让我能够去从事一个我真心喜欢的一个行业。呃，差不多是这样。对，当然可能要补充一点的话，就是当年我在做传播和这个呃和这个步道的时候啊，我培训传播步道的时候，我有有一些工作可能是今天很多人知道我还因为这个这些工作，比如说呃通证啊，我对于 token 翻译把 token 翻译成通证。这个事情是我和当时袁道老师做的贡献，呃，有的人认同，有的人不认同，但不管怎么说，这个事情已经成为，就是在中文的区块链啊、呃、这个历史上，应该是留下痕迹的一件事情啊，应该也有很持续性的影响力啊、呃，这是一。第二一个呢，我也是国内最早提出来通证经济的这个这个人啊、呃，就是在二零一八年的三月份，我就我就公开的提出来说，通证经济实际上可能是。区块链，你我们当时叫区块链或者 Web 三，现在叫 Web 三，当时叫区块链。这个行业里面的核心竞争优势，或者说是一个新东西啊，是原来在 Web 二在 Web 二时代、互联网时代不用考虑，但是在 Web 三时代必须考虑的一个问题。嗯，呃，然后我也在二零一八年的七月份就总结了一些关于通证经济的一些初步的呃经验和结论。实际上，从我自己角度来说，从二零一九年开始，我呃，我把主要的研究的方向。就从通证经济转向数字资产，呃，所以一直沿着这样的一个方向走到今天，包括我们在 SOF， 呃，在三五二五所做的这些工作，呃，其实都是沿着我们对于数字资产这个方向研究，呃，展开的啊、呃，所以大概这个是我过去这这个这些年来的履历吧。我能听出来，其实梦云老师在这个行业里面的这个经历，其实还真是很丰富，从这个步道。然后到自己去下场，到自己去亲身的去推动一些项目，或者说，呃，我也知道您刚刚提到的这个 ERC 3 5 2 5是你们团队主要在推动和主导的这样的一个，怎么说呢？一个新的一个标准，这个标准可能也是现在越来越多的人可能也注意到和留意到的这样的一个方向。那这一块没关系，咱们之后，呃。关于讨论到 ERC 3 5 2 5我们会专门留一部分，咱们会更加深入的去聊这一块。所以感兴趣的朋友，大家可以往后看。那孟老师，最近这个大家今年以来，或者说从去年底到今年，其实毫无疑问，这个世界最影响最深入或者声量最大的这样的一个这个概念，无疑是 AI。那我也知道孟老师其实也发布过自己的一些思考。那么我不知道孟老师您。自己如果现在来看的话，您会如何看待现在此刻我们所处的这个时代 ？AI 现在是处在一个什么样的一个阶段呢？我的观点很清晰，但是不一定很多人认同。我的观点认为，我们正处在强人工智能或者叫通用人工智能 AGI 时代的早期。呃，然后呢，呃 ，ChatGPT 的出现实际上证明了这一点。然后。呃，我的观点就是这件事情呢，我不想去做更多的争论啊，因为我看到很多的人，包括有一些很人工智能的一些专家在，在在内部，在在一些很很细致、很深入的讨论当中去探讨说，其实不是啊，强人工智能还离得远。呃，我我个人认为，就是对对对某些事情的判断需要有一种直觉和敏感性，未必是呃，要要要。要近距离的看，因为你如果埋在里面，你可能你可能失去了 big picture。呃，我我看问题一直是持有这种看大局的这样的一个一个呃一个思维思维惯性或者一种思维方式，所以我的观点是比较坚决的，就是我认为
，我们处在 AGI 啊，叫做强人工智能或者叫通用人工智能的早期阶段啊，婴幼儿期。但是这个过程会非常快，呃，从一个早期和婴幼儿期的呃婴幼儿期的这个强人工智能进入到一个全能的超强的人工智能，这个时间可能几年之内完成。所以对于我们来说，这是我影响我们这一代人的重大的科技事件。对，呃，当然我可以补充几句啊，就是说。我跟人工智能呢，其实没有大家想的那么密切的关系。我唯一跟人工智能密切打交道，其实就是在二零一七年四月份我离开 IBM 之后，到二零一七年的这七月份、八月份这这三四个月的时间，短暂的，当时我短暂的从事了一段时间 AI 的媒体报道工作。呃呃，因为那个时候 AlphaGo 刚刚战胜了李世石，又战胜了我们国家的那个。很有名的那个棋手，就是排名第一的那个棋手，我都忘了叫什么名字了。呃，然后当时 AI 在国内非常火啊，像像李开复啊，他们在国内都在推导，就是在啊、呃、在推唱 AI 呢会成为下一个最重要的呃科技事件。然后又发生好多融资啊、呃，所以的话 AI 当时非常火。所以那个时候我虽然已经从事了区块链，但是还是被我的合伙人说服去做了一段时间的 A 呃 AI 的媒体。然后也采访了国内一些 AI 的大咖啊，包括我就不想提名字了啊，就是一些院士级的一些大咖，然后一些公司啊，这个都当时的号称几个几个几小几小龙啊，啊这个呃这些公司我都我都也也也接触过，嗯、呃，我当时的一个很很突出的感觉就是，我那时候认为，呃 AI 强人工智能时代还还有距离，还有距离，时间还还还挺还还挺远的啊。嗯呃，而而且尤其是二零一七年发生的这个区块链的大爆发之后，后来我在二零一一七年的嗯七八月份就从 AI 转向了做做这个区块链。我当然是很，我当然不后悔。我觉得我转向区块链对我个人来说是正确的，但是我不得不承认，就是当时对于 AI 的一些判断，呃，有正确的地方，有不对的地方。正确的地方就是我那时候觉得中国不太出现，不太容易出现 AI 的真正的跨时代的突破。嗯，现在看来这个这个判断是对的啊，但是我当时也没有觉得在世界上、在国际上，包括在美国也会出现强人工智能的突破，但这个看来是错误的，因为从二零一七年到现在也不过只有六年的时间，其实就是五年多一点的时间。呃 ，OpenAI， 啊、呃，当时我们就知道有这家公司，但是，呃呃呃，现在看来是他突破了。我们认为，从弱人工智能到强人工智能之间寻找路径的那个突破口被他发现了。呃，所以我一直在强调这一点，就是今天我们并不是说已经来到了强人工智能时代或者通用人工智能时代。我们我也不认为 Chat GPT 也好，或者说我不知道你用了没有 Bard， 对吧？然后呃，这样的 Cloud， 呃，就是这这些这些大语言模型，它就达到了强人工智能的这个水平。可是我认为他们现在所取得的突破。已经找到了实现强人工智能的路径，就好像，呃，就好像哥伦布已经发现了西域群岛，嗯，就是剩下的就是去这个路已经找到了，航线已经发现了，已经知道那个地方有还是没有了，剩下的就是投入资金、人才、大部队去冲击，然后就一定可以把这个强人工智能这个这事儿在我们能够看到的未来几年内就拿下啊，这个是这个是我相信这这个是这是从零到一的一个事儿。这个事儿很伟大，因为在此之前你不知道那个事会不会发生，现在你知道那个事情会发生了。那么你知道那个事情会发生之后，剩下的我们就是去投入资源、投入人力，就人做科技创新也好，包括做社会运动也好，我们这个区块链也一样。它最难的是那个零到一，就是从不知道它能不能有到它知道有啊，这事儿可行。然后后面的从在一后面添加零这个过程，是我们是我们这些。呃，应用型人才扑上去，然后去去累推，是累积资源也好，不断的做各种尝试也好，但是你再也不用担心这个事情到底存在还是不存在。所以呢，我觉得 OpenAI 这个这个这个这个进步，我我是高度评价，这个仍然是人类科技史上一个划时代的一个大事嗯，我们跟 AGI 之间已经没有实质性的障碍了，我个人是这么认为。在您的这个概念里面，您如何定义刚刚所谓的这个强人工智能？真正的可能相对成熟的这个 AGI 和现在
您认为已经迈进了这道门，但是还是初期的这样的一个呃人工智能，您认为中间的这个差距是是哪些？就是现在的现在的 AGI 呢，它能够它能够它它很多时候啊，我还现在不叫 AGI 嘛，现在的 Chat GPT 很多时候你会发现它是一本正经的胡说八道，对吗？就是它像是一个十几岁的孩子，学会了学会了说话，然后看看了一些书，但是实际上他对于这个世界认知。对很多专业知识，他没有产生真深深度的这种认知，也不是真正掌握了，但是他能够学着专家学者的这种口吻啊、呃，能够给你把把这个东西讲的头头是道。但是如果你仔细去看的话，你会发现还有很多的东西是是不对的啊。然后很多的这个内容呃是掺杂的，无论是写程序，还是这个还是读书，还是表达观点，它有很多的东西其实是呃内没有一个内在的一个。一个一个逻辑和思想，或者说，呃，没有一个内在验证它的它的一个机制啊，嗯，其实我觉得，我当我们想看到的强人工智能啊，现在还不说超人工智能，现在我们只说强人工智能，早就有科学家定义过，它的本质就是，它相当于一个一个一个人类啊，一个真实的一个人类的这样的一个一个一个人工智能，它能够呃学习，能够呃自我论证，能够。能够内在的去进行逻辑的推演，然后能够收很多的信息和资料之后，给出你，呃，准确度非常高的啊这样的这样的呃回答，甚至能够做一些创新创造啊，呃，创造的一些一些新的一些思想和观点。最后这一点呢，很多人认为是人类的特权啊，个我个人认为这不是什么人类的特权，嗯，呃，在人类当中也非常也也也只有很小的部分具有原创能力啊。只有很小的一部分具有原创能力。那这这个这个，当人工智能的规模、模型的规模大到一定程度之后，允许它内部出现一些涌现的时候，我相信就会有新的思想出来。对，有新的思想出来。所以，嗯，我觉得这种强人工智能呢，几年之内就会就会就会出来。呃，它的一个标志就是，我们会发现它回答问题的准确度，呃，有巨大的提升，有巨大的提升。嗯，嗯然后再往。再往前走，走到超人工智能的时候，它实际上就能够回答一些我们回答不了或者我们无法理解的问题。对，这样的这样的情况下，就是超人工智能。我可以用一个，我可以用一个智商的角度来跟你衡量。所谓智商是什么概念呢？呃，我们划定智商呢，是以人类的智商、人类的智力能力啊、嗯，把这所有的八十亿人的智力能力划成这个分布，划成一个概率分布。然后你会发现呢，它是成一个中型的一个分布。一个中型的分布，嗯，其实不是一个中型，但是我们姑且认为它是一个中型正态分布啊，嗯，然后这个正态分布左侧最低可能是零，然后以一百为这个均值，就是我们这八十亿人当中平均智商是一百，标准差是十五，向左右展开。问题在于向左最低不可能低于零，但是向右呢，你可以无限延展，对吧？你可以想象智商无效的人，你比如说我们现在已知，我认为已知。真实的人类的这个智商水平啊，你不要听那个那个网上的一些那些说法，啊，那英国有个大妈啊、呃，那个美国有一个女女孩子，她智商很高，那没有用的，那她那个智商没有用的，她那个智商除了给她自己造成困扰以后以外，她并没有什么用，因为她并没有在科技或者是在是在这个这个这个哲学或者是在一些重要的思想层面上做出什么贡献。我们、嗯、我们真正我知道的，我据我所知，智商最高的人是冯诺依曼，嗯，就是我读过他的传记。嗯、呃，他的智商完全不是人类，就是完全不是人类能够能够能够达到的水平。这个一个人创造了如此多的这种这种这种成就啊！当然，嗯，当然就是他当时是跟这个呃，跟爱因斯坦，还有跟呃，跟这个就是呃呃，跟另外一个著名的科学家哥德尔，他们是三个人是在普林斯顿去住的对门啊，就住的很近的地方。但是这三个人其实要说起来的话，爱因斯坦的贡献最大。但实际上，如果从智商来说的话，爱因斯坦远远不是，不是这个冯诺依曼的对手啊。就是冯诺依曼智商是是现象，是一个现象。呃，但是就是说，冯诺依曼的智商可能是十亿人出一个啊。那么在这种情况下，冯诺依曼冯诺依曼的智商是在一百这个标准水平上往右边走，可能是走七个或者八个标准差这样的一个水平啊，这样的一个水平。但是呢？如果我们在做呃在做强人工智能的情况下，嗯
往右边走的这个空间可能是无限的，或者说在短时间之内就会出现二十个以上标准差的这种智商，这就意味着可能人类要要要在要在地球上这个这个生产一万万亿人啊，就是我们要要要要要出要。要出现一万万亿人当中才会出现一个这样的天才级的人物，那么我们可以通过人工的方式，很快的制造这样的这样级别的这种超级智商的这种这种人工智能。那么这个就是我所说的所谓的强人工智能和超人工智能。就强人工智能就是我们的水平，比我们的大概智商达到一百六、一百五、一百六。嗯，然后呃，我们能跟他正常的对话，他能够有一些有，他能够嗯以非常快的速度进行。呃呃，正确性的判断呢、啊，一个学科研究和学习啊，不再是一本正经的胡说八道，而是一本正经的给你比较正确的答案。但是超人工智能，我认为那个是超过了我们现在能够想象的点。就是如果说我们对冯诺依曼他的智力的能达到的水平就已经很难去理解了，那如果比冯诺依曼还要再高几个，还还要再高十个数量级的这个这个呃这种这种智商水平，我们就很难去很难去呃。判断就我甚至很难跟你去描述和想象这个事儿。对，您会怎么看？就是 AI 这样的一个产业或者这样的一个方向，在 OpenAI 现在已经所谓的拔得头筹的情况下，其他的这些厂商他们所做的这些追赶啊，实际上有没有可能对 OpenAI 造成这样的所谓的这个竞争的一些压力，或者说他们有没有甚至可能去超越 OpenAI 现在达到的这个水平？呃，肯定有这种可能性。我个人认为，我还是比较比较关注呃 ，Google 跟 OpenAI 的这竞争，因为 Google 呃，这是大公司它的特点，就是整个 OpenAI 这个基础这套基础理论啊，基、呃、attention 的这套理论，本来就是 Google 的原创。但是我在大公司里工作过，我知道大公司主要问题就在于说，它它的资源配置决定了它在呃进行这种创新，完全。从零到一的创新这个过程当中，并不是很有效率啊，并不是很有效率。呃，那么他们的优势是在于，一旦有人把这个路探出来之后，呃，他能够积累巨大的资源，呃，投入巨大的资源和人力，呃，去去去去实施赶超这样的一个策略。所以我比较关注，我认为目前市场上的真正的这个竞争对手其实就是谷歌跟。跟 OpenAI， 但目前来讲 ，OpenAI 的这个优势还是比较明显的。它最大的优势是它早期作为一个非盈利组织所构造的这样的一个高度弹性的一个基础设施，以及在制度上所具有的这种灵活性的优势。这一点的话，呃，就谷歌可能不一定不一定有啊、呃，就是作为一个大公司、一个盈利公司、一个上市公司，可能背上很多的负担。呃，在做很多决策的时候。呃，既有这个集中力量办大事的优势，也可能会有各部门相互掣肘，呃，这样的缺点。呃，那这个这个现在的 OpenAI 呢，在它所创造这种叫 non-profit 非盈利的研究机构的这样一个模式，目前正在美国走红。呃，我据我所知，很多新的领域，包括 Web 三一些领域，也试图采用这样的一种方式来构建。这一点，我们待会儿讲讲聊 Web 三的时候，可以跟你讲讲我的看法。但是，但是这个呃，不要低估呃 ，Open Open AI 的优势，它的优势并不是像很多人讲的那样，只是在先发优势上啊，大数据什么，这都是大家基对于，这都大家对于这个区块链呃，对对对于这 AI 啊，呃，人工智能的刻板印象导致的这样的一个一个一个看法。说句实在话，你要说大数据，它能比谷歌还有大数据优势吗？对吧？所以，如果你一定要说大数据是 OpenAI 的核心优势，我可以告诉你，那这个优势谷歌是可以很容易克的。OpenAI 可能更大的核心优势是在于它的，它原来作为一个非盈利组织所构建的这这样一套高弹性的、高度开放的内在架构，以及它的它的它的公司制度之类之之这个所具有的一些优势，是你们现在看不见的。我举一个很简单的例子，你你大家有没有发现，就是 OpenAI 推出。新的功能的 feature 的这个速度是最快的，嗯，快这个快的这个这个这个节奏之快，甚至超过了互联网公司。互联网公司要做一个什么新产品，一个新新的一个一个一个一个服务，它还需要测试、内测、外测，然后过一段时间推出去。你看人家这个这个 OpenAI， 没隔几个星期就推一个新的功能，而且不需要什么测试，也可能内部测试过了，我们不知道吧，但至少不需要公测，先拿出来就是可以用的。前一段时间，像紧锣密鼓的先推出 GPT-4， 
，对吧？然后一过了没过几个星期，就推出了插件体系，对吧？然后这个上个星期最重要的一个宣布，我不知道你有没有注意啊？就是呃，那个呃，奥特曼在在推特上说说以后呢，你们可以把那个 chat history， 把那个历史给关掉了。嗯，我们将会推出 OpenAI 的 business， 什么意思呢？这是一个特别重要的事情啊，很多人不懂。我本来想写文章的，太忙了，没时间写。这个事实际上是这样的，我一直我一直有一个主张，就是现在这个弱，现在这个弱的强人工智能，它最大的竞争对手是谁？或者说它，它它它第一批要干干死的是谁？其实它第一批要干死的是那些专用人工智能，明白我的意思吧？啊，就是那些用来做特别的、做诗歌的，或者是做做编程的，什么呃呃呃呃呃，做做做 PPT 的，做创意的，做做什么这个呃呃什么商业计划书的，写 email 的这种专业人工智能，首先会被第一批干掉，会被第一批干死，就像一条眼睛王蛇，首先要吃掉这个旁边的这些竞争性的小毒蛇一样啊，这样的一个一个概念。而这个这个过去挡在。一个 Open API 去打击这些专用小人工智能之间的最大的障碍是什么呢？就是它在帮助你做专业模型方面还不够那么的呃强悍。一个中国的二十个人的或者两百个人的小公司，中小型公司还是可以跑到来这儿跟你说 ，Rex 虽然 Open AI 很牛，但是它的那个强人工智能在你这儿经常胡说八道，它在回答你专业方面的能力方面还是不够强。这样吧，你投给我一百万美金。我帮你做一个训练，一个专业模型。但是 Open AI 就是 Chat GPT Business 是干嘛呢 ？Chat GPT 呃呃呃 Business 是让你用你自己的数据去训练它的一个专门为你定制化的模型啊。然后呢，它通过一系列的这个数据保护的这些措施，最后就是我用我强大的 AGI 的这个这个模型，接受你这个公司的专业的这样的一个数据的喂养和训练，最后形成一个。呃，以我一个十五岁少年的这样的一个呃一个智商的能力，呃，专门服务一个只需要六岁小孩就可以做的，但是是一个专业性的一个一个一个一个一个工作，你明白我的意思对吧？啊、呃，这个我这个例子举的大家可能有点不太好理解，怎么六岁小孩专业做什么工作啊？咱们把这个东西放大一点，我以一个三十岁智商的一个一个一个成人的呃这么一个呃名校毕业、世界一流名校毕业的这么一个。一个一个人，然后让他来为你这个公司专业服务，深入的了解你这个公司的所有的业务和数据和和人际关系、网络呃这些所有的这些风呃习惯，然后让他来专门来从事你一个其实只需要十八岁智商就可以做的工作，这样一个事情，那么一下就干倒所有的那些还要朝你要几万美金、十几万美金、几十万美金，还可以帮你训练一个什么专用人工智能的这么一个呃这这这竞争对手啊。直接用超，直接用比较它非常超强的人工智能，去去提供专用人工智能模型的这样的一个功能，专门定制化为你这个公司服务。那唯一的问题就是数据的问题，数据保护的问题。这个问题，它也它也可能会导致这样的这样的应用在欧洲不能得到应用，或者是不能得到很快的应用。因为欧洲呢，欧洲作为一个消极防御型的一个地区，对面对新的这个呃，早在面对互联网时代，它就已经落后了。现在在人工智能方面，他如果在死抱残守缺，死死的守住自己的什么 G G P D R， 什么守住自己的人工智呃这个数据保护这套东西，欧洲将会迅速大退步的大幅度的后我们这个包括美国、包括中国、包括韩国、日本这个呃包括我觉得在澳洲都没有这么夸张，对吧？所以所以这个世界会很快的发生分化。呃呃呃，我我们我们看到 Open A I 在在推出新产品、新新新的 feature 这个速度。如此之快，你应该见微知著，应该了解到这不是一个，他的人人也不多，他的人也不多呀，这不是一个什么先发优势的问题，这一定是有内在体制的优势，一定是有内在机制的优势。这个内在机制现在目前媒体上讨论的也不多，介绍的也不多，我是很好奇的。可是我现在可以跟你，可以可以跟你这个做一个定论，这个 Rex 他一定有内在体制的优势。否则你解释不了这么快的产品推出速度，对吧？然后解释不了产品一出来就有如此如此高的稳定度啊！你可以说有有微软背后的支持，但实际上这个事情主要还是呃还是 OpenAI 团队自己的一个工作
还是自己的一个一个能力。所以，我个人认为在，在在较长的时间内 ，OpenAI 都将享受一个一个竞争优势。这个竞争优势不是大家想象的什么先发优势，或者数据规模的优势，或者模型的先进度的优势。我认为是它内部有个体制优势啊。这个咱们姑且呃留待是呃后面的这个时间看看。有没有媒体来来来介绍和报道？我们来判断一下我，我呃来来验证一下我这个判断是否准确。我不知道，有的时候有的人可能还是非常的乐观，认为说这个 AI 的发展啊、呃，只会对人类可能带来很多的这个生产力上的一个迸发，会让我们能够去创造出很多人类之前无法创造出的一些价值。但同时，我作为个体吧，我自己感受到可能<笑>有一些隐忧，就是。嗯，这样子一个发展，一个我们去追赶它，到底还有没有意义？还是说我们干脆躺平就好了，对吧？让 AI 自己去发展。我不知道孟岩老师您这方面怎么看？您觉得作为这个时代的一个个人，我们应该如何去面对、去看待 AI 的这个快速的一个发展？这个问题啊 ，Rex， 我认为要分时间段来看。嗯，中长期，我主要是长期吧，我们回答不了这个问题。呃，这就跟蚂蚁回答不了人类出现以后他们该怎么自处这样一个问题一样啊，因为如果出出现了整个在智力水平上超过我们很多个未接的这样的呃存在，那么我们到底我们该如何自处这样的问题，我认为是有点呃有点过于呃自大的啊，有点过于自大的。呃，我我想你可能听说过这样一种说法，就是关于智力未接、智力台阶的这个这样一个说法，嗯。有有有有科学家把这个把这个智力呢分成这个台阶，就是像蚂蚁啊，比如说是一阶的，那么比蚂蚁高一阶的，比如说是麻雀啊，比麻雀再高一阶的，比如说是猫和狗，比猫和狗再高一阶的，比如说灵长类的猴子、猿猴啊、猿那个黑猩猩啊，比黑猩猩再高一阶的就是我们人类。那请问我们人类比蚂蚁高几阶呢？高五阶，对吧？好，那如果人工智能出现一个比我们高十阶的这个这样的一个人工智能，请问我们去讨论说，哎呀，在人工智能时代，我们应该如何如何？这个事情是不是有点滑稽呀、啊？对吧？所以我想呢，长期来讲，我们先先不要去考虑那么远，而且我觉得长期是跟近期和中期是有关系的，就是我们怎么在我们怎么做好近期跟中期跟我们未来在长期的这个呃状态。呃，是有直接关系的，所以我们专注于把近期和中期的事情做好，好吧？嗯。那么，近期和中期的事情，我看我我怎么说呢？我认为，呃，要看到人类的优势，啊，人类的第一个优势是在解决同样的问题、同样复杂度的问题，或者是具有创造，特别是具有做创造性的时候，啊，人类的这个呃产生涌现和创造性思维的时候，能耗低。人的大脑能耗低，人的大脑只有几十瓦的能耗啊，就可以就可以处理和复和和创造一些非常复杂的问题啊，特别是我们的一些科学家、数学家，对吧？当然，我们必须得说，这个世界上具有这种智力能力的人并不多，大部分的人终其一生没有用过他的脑子啊，这这这一点，呃，说的话说的比较刻薄，但是确实如此啊，嗯，但是呢，对于那些能够使用他大脑的人类来说，我们。做解决一些复杂问题、创造性问题，能耗是远远低于现在的人工智能模型的。嗯，是这样的。所以呢，在这个在这一点上，我相信，呃，这可能是在未来相当长一个时间之内，人工智能跟人共存的一个基础。就是你人工智能虽然非常强，但是呃，如果在产生一些创造性思维，解决一些解决一些复杂的，就是一些。呃，具有需要创造性思维的一些问题的时候，你的能耗太大了，啊，你的能耗太大。如果你跟人合作的话，我们可以降低能耗，这个应该是一个很重要的一个基础，这是第一。第二呢，是什么呢？第二呢，就是呃，这个我说的直白一点吧，就是说，如果我们是一个以呃人和机器共存，并且我们要要强调进行这个。大模的计算和优化的这个这样的一个网络的时候，我的判断是，分布式的计算仍然要比集中式的计算效率要高，然后呢成本要低。OK， 这个问题我必须展开说一下，因为这跟我们要谈的 Web 3有很大的关系啊。呃
，怎么说呢？就是大家知道，就是，呃，有一种有一种最重要的计算，是我们这个社会当中生活当中最重要的计算是什么呢？就是决定社会资源的分配，给谁多少钱，给谁多少资源，让他做什么事儿啊？这种这种计算，呃，我现在已经知道，它最最有效的一种计算方式，我们管这个叫市场经济，就是我们让每一个人拥有自己的资产。私有权，然后呢，有一个公开透明的、信息透明的一个人人负、人人都为自己的行为负责的这样的一个市场，然后这个市场上基于双方的意愿相互交换，在这种、在这种、在这种计算的结果之下，会导致一个最优的资源配置的理解，对吧？那么经济学家也做过证，也做过证明，但是你要知道，这个这个是一个非常伟大的发明。我到现在也没有完全搞清楚其中的原理，我不知道你有没有搞清楚啊？就是人类在历史上一直都觉得，一直都觉得说不对啊，这个资源配置难道不应该是找一个超级牛的这个呃这个这个这个哲学王也好，或者说一个王者啊，一个非常牛的帝王将相，由他来设置一套制度，由他来集中控制资源，由他来决定应该做什么，不应该做什么，这不应该是最好的结果吗？嗯，但是很神奇的就是到。到十七、十七、十八世纪以后，我们突然发现，哎，不是这样的，我们应该把这个资源的配置和分布这重大的计算行为，配置给每个人，让每个人具有自己的一定的呃呃这个私有的财产的属性，然后基于自由意志，基于一个开放透明的信息透明的一个市场自由交换，这样得出来的计算结果是最优的。我们现在回过头来说，人工智能出现了，我问一个致命的问题，是不是因为有了人工智能？我们就可以把资源配置这样最重大的问题交给一个巨高巨牛的人工智能来完成了。换句话说，我们是不是应该由人工智能来取代中央政府？啊，由人工智能来配置我们的资源，决定我们每个人应该赚多少钱，得到得到多少，住多大的房子啊，开什么样的车啊？我认为这个答案仍然是不对的啊，仍然做不到。原因呢，是因为市场经济或者说这种决定这个。决定这个资源配置，在我们计算机里面，这种属于叫做 NP 难题，就是属于组合爆炸，它是它的计算规模属于组合爆炸，随便一点几几十个人、几百个人规模的计算规模，它所需要的能量就可能超过一个星系所需要所燃烧之后所所呃才能够就是燃烧的能量才能够去解决啊。那么因此呢，就是说，我们纯粹从数学和理性的优化角度来考虑，解决这样一个难题。有很多的算法，你人工智能也许可以解决，可是你需要消耗大量的能量，这个能量大到可能要把整个太阳系，甚至整个银河系的那个能量全部消耗掉，才能去解决一个一百万人或者五百万人的一个资源配置的这么一个资源优化配置的一个问题。但是在我们在我们人类当中，早就已经发现了，就是说，是通过大家各自占有一部分的这个资源，然后基于自由意志，基于自由基于基于透明信息自由交易，在这个过程当中，可能可以达到一个。接近最优不一定是绝对最优，但是接近最优的一个一个优化配置的状态。那因此，这个背后的原理是因为组合爆炸这种这这种东西消耗的计算资源太大了，就是你人工智能再牛逼，你克服不了，你克服不了这个事儿，它本质上就是需要消耗一个太阳的这个能量才能够算出来。那你人工智能你再牛，你不消耗这个太阳的能量，你就算不出来，对吧？这跟我们为什么说人工智能破解不了密码是一样的。因为这个密码学呢，它不是一个，它叫做叫做叫做大巧若呃大巧不工，你知道吧？就是说，它不是通过一个精致的这个计算或者一个精致的一个一个设计构造出一个锁，让你破解不了。它是说，我没有什么复杂的，我就是希望你给我做一个巨难巨难巨复杂的数学题，你他妈有本事就把这个数学题做出来，做出来我就把答案给你看，我就把这个我就把这个这个保险箱，我把钱都给你。问题就是你要做出这个题目，你得要燃烧一个太阳，你怎么做得到，对吧？像这样的问题，我认为是人工智能，无论它多聪明，它都解决不了。嗯，所以呢，我认为人工智能有两个问题。第一，在在做一创造性的这个这个思维的时候，它可能不如我们人脑，呃呃，这个这个更高更高效<咳>。第二，是在解决类似像资源配置，呃，这样超大规模或者破解密码这样超大规模计算的问题的时候。它不如我们人类已经找到的市场经济这个算法更加的，呃，更加的高效，还是效率问题。所以从这两个，从这两个角度来说，我认为是在中期之内是存在一种可能性的
，就是人类跟人工智能和谐共处，共同来解决世界上很多问题。但是呢，首先第一，这不是所有的人类都有这个资格做这个事儿，啊，我们现在做的很多努力是要让自己成为有资格跟人工智能和平共处的人，包括他，包括共同协作的人。第二一个就是说。这个过程也可能是一个是一个历史过程啊，再往后走，可能出现的是我们人类当中的一部分精英分子在自己的身身体里面制造芯片啊，使自己首先变成一个人与机器的混合体，然后再往下走，就是可能人工智能会发现说，其实我需要的就是你的人脑啊，你人脑的这个创造力，然后呢，我需要的是是是呃私有产私有产权的概念和自由交换、信息透明这个东西不不是人特有的。你完全可以设想一个人工智能，它也有很强的私有财产的观念，也有也有巨量的收集信息，然后做出做出呃交换或者不交换，以什么价格交换的这样的一个判断的能力啊。那么因此到最后的话，可能会出现就是说，呃，人工智能，呃，以及人工智能跟人的这种结合体，他们所所创造的下一代网络文明啊，下一代网络文明。呃，所以这个是这个是我的一个判断，所以我们现在不能想太远的事情，我们现在就是要努力的，呃，提高我们自己啊、呃，然后让我们能够成为跟人工智能良好的协作的这样的一个个体。这里的一个非常重要的一个一个点就是我，我我非常高度的关注，呃 ，O p e n AI 最近推出的这几个东西，插件，插件体系实际上是允许我们去开发一些工具，跟人工智能去结合。给人工智能装上手和脚，这个工具是由我们来开发的。第二，这个 Open AI 就 Chat GPT for Business 是允许我们用呃 Chat GPT 训练出来的大模型来来构造我们自己所需要的专用小模型。嗯，或者说我不应该这么讲，叫专用大模型。哎，你要知道，原来我们在人工在人工智能以前，我们只有专用小模型和通用大模型，现在有了。Open AI 提供的 Chat GPT for Business， 我们有可能构造专用大模型，这是个重要的事情。所以，我们公司 s o p 一定会第一时间出去干这个东西。我们是做票据的，所以我们一定要第一时间出来，就是要构造一个面向 Web 3面向互联网时代、数字经济时代的专用大模型，怎么样帮助人们去用好这个票据这件事啊，这件事情是我们近期看，这就是我们应该做的事情。啊，你至于想太远，对吧？不用想那么远啊，你想到，对吧？我们就我们先把眼前能做的事情做。对，嗯嗯，可能也不不一定能在我们这一代，我也不知道啊，能不能在我们这一代就能看到？啊，你一定能看到，我一定能看到。<笑>我比你我我比你大二十岁左右，我估计可能，但是你一定能看到。对，我我我这我相信我也能看到。呃，我们只要活三十年四十年，我觉得就可以看到。对，这个人工智能的发展速度会是非常非常快的。嗯。我会联想到一个，就我知道莫言老师，可能您的有一些观点，可能也会呃起源于《人类简史》那本书，因为我我发现您的很多的一些参考，其实提到比如说智人的概念，还有智神的一些概念，其实呃可能都都都有一些相关性。那我自己刚刚您的描述过程中，我自己其实有的人可能相对乐观啊，我可能相对来说是谨慎乐观的那一派，所以我会想到。呃，人类的这个所谓的智人发展的这个过程中，其实有一步，呃，很重要的一步是让这个智人可以去，去去所谓的站在所谓整整个人类物种里面的这个生物链的顶端，就是这个认知革命，就是人类这个在所谓的语言的层面，或者说这个交流的层面，啊、呃，实现了一个一个认知上的一个一个一个爆发。那这样子的一个结果，其实。啊，好像并不是那么的看上去令人这个，我不知道从认从不同的角度可能有不同的这个解读啊。但是从我们看到的这个结果，就是智人自此之后，其实是让这个地球上的很多的其他的一些物种，其实是受到了一些毁灭性的一个打击。对，然后那么我不知道，就对于这一块 AI 是确实发展非常迅速，并且现在我们也看到，不论说从资本层面。还是说，大家的这个关注层面，其实都无一例外的指向大家都在全力的发展，在推动它，在踩油门，让 AI 这辆车走得更快。但是另一边，我们也看到了，现在越来越多的一些人，或者说一些行业内很有影响力的一些人，他们也站出来，在提醒大家要去关注到
AI 的这个带来的潜在的这个危险性。那就像马斯克，马斯克也就上上两周，其实刚刚才接受了采访，福克斯的这个采访也提到了，他认为 AI 的这个发展可能潜在有可能带来对于人类的这个人文的这个这个方面的很大的一个一个所谓的威胁。我对于这一块，我不知道孟岩老师会怎么看 AI 的这个所谓的危险性。首先呢，啊，我并不是有多乐观，我其实在这方面是个悲观派。就是我是如果站在人的立场上，我认为这是一个 AI 的出现，其实是对于人类的文明是一个威胁啊。这个我是我是这么认为的。但其次呢，我作为一个理工理工男出身，我个人认为呢，这个世界有他自己的目的。和和和和运作运运动的规律，呃，整个地球从从这种蛮荒一片的一个大火球，然后逐渐出现单细胞生物，经过几十亿年，逐渐走到今天的状态。你要想一点，它跟动力学第二定律是完全倒过来的。动力学第二定律只是只是说我们熵增嘛，应该应该整个是出现一个热寂的状态。就为什么？地球上会出现越来越高级、越来越复杂、越来越有秩序的熵减的这么一个过程，啊，你告诉我为什么，对吧？那为什么你说因为有外部能量的介入？那外部能量难道不不不不介入火星，不介入不介入木星？啊，全整个宇宙里面，我们所观察到的范围之内，没有一个有有有地外生命存在。那些那些那些体系里面没有外部没有外部能量的介入。我觉得这件事情有两个解释啊，一个解释就是。马斯克说：“我们活在一个黑客帝国里面，我们活在一个一个一个虚拟环境当中，这是一个很好的解释。还有一种解释可能就是说，就是就是有神论了，就有神论了，就是说这个事情是有目的的啊。你可以，你如果去看稻盛和夫的说法，他的这个这个观点是非常深刻的啊。稻盛和夫就说，整个宇宙走到现在，一步步的越来越高级，它一定是有一种意志或者有一种目的的存在。”啊，沿着这样的一个目的，沿着这样一个方向，我们才会一步步的从从从单细单细胞到多细胞，从这个无脊椎到有脊椎，最后走向人类建立这么复杂的这个文明，对吧？而且你要知道，人类出现到现在250万年，在这250万年当中， 2 4 9十九万啊，这个两百四十九万五千年啊，其实人类都是跟动物和野兽没有太太大差别的啊。然后大概大概最后的这七千年啊，开始出现文明，这七千年当中。六千八百年，其实也是属于很低层次的这个文明。做这两百年，人类突飞猛进，搞成这个样子，对吧？我们，你要是现在回到这个古代，他根本不相信，怎么会人类怎么可能会怎么会创造这样的东西？我们现在身上穿的衣服、戴的眼镜、用的这个联系方式，我们身上的任何一个触手可及的东西，两百年前都不存在。这、这、这个，就就就就这么就这么夸张，对吧？那么我们创造了一个什么样的制度？我认为资本主义制度，或者说我们现在创造这一套制度的本质。其实就是一套克服你刚才所说的什么人类出于出于自我保护，或者说出于出于各种呃各种各样的理由，人文主义的各种各样的这样的这样的一种保护，或者一种一种一种动机，去去阻挡进步啊，去去阻遏进步啊，这样的一个一个一个制这样的一个体系，在过去两百年以来，已经被我们所熟悉的像资本主义制度粉碎了。所以，当我们已经走上资本主义这这条路线，就是整个世界走上市场经济、资本主义、自由竞争这样一个体系之后，再来谈论这种，再来谈论这种什么什么要不要要不要因为人文关怀我们暂停一下，这种事情已经没有任何意义了。因为你要这么说的话，就当年开始制造蒸汽机的时候就已经走上这条不归路了啊。从从某个意义上来讲，我认为，呃，我认为就是人类的这个。人类的这个怎么说呢？就是资本主义制度啊，其实，呃，如果稻盛和夫的说法是对的，资本主义制度其实就是造物主的一种安排，嗯，啊，就是造物主的一种安排。自由市场经济，它就是要要要让人类在这个地球上生活了两百五十万年之后，通过通过一种制度，通过一种竞争，导向下一个文明的阶段，可能这就是我们存在的目的跟意义啊。那么因此。我觉得不要去抵抗这种东西，也也抵抗不了，意义不大啊。在这个过程当中，一定会发生让，让让按照你按照你传统人类的这个角度来说，是很很很很很悲惨的很很多事情。但是我确实认为，这个事情站在站在那个把人把地球上面的这个生物体系从一个单细胞，然后过渡到今天这个状态的那个意志看来，这都是必然的，这都是一定要发生的。
，否则否则恐龙就还还是这个地球上的。如果那个意志允许恐龙自己来决定自己是不是是不是长期存在的话，那现在这个地球就还是恐龙的世纪，对吧？所以我觉得，我觉得就是在这种大的大的演化面前，人类个体或者说人类集体的这些观念或者这种这种这种呃这种残念啊，其实是。长期来说是不堪不堪一击的，也是不值一提的。呃，但这么说法非常非常的缺乏人文关怀，缺缺非常缺少缺少人本精神啊。但是呢，我个人认为它可能是更加接近于呃客观客观的一个一个一个一个一个东西或者一套观念啊。那么我觉得我们人类不是没有机会啊，就是这里人类当中人类的机会就是尤瓦克拉里所说的那一部分人能够从智人能够升升级为智神，那么他有可能确实有可能。在下一个漫长的几千年时间里面，是跟这个人工智能并存的一种新的存在。但是你不能升级为智神的人，那我在我看来呢，比较人道的做法就是让他躺在一个两平方米的一个罐子里面，然后给他接上各种各样的脑机接口，让他能够非常幸福的，呃，享受各种多巴胺、血清素的分泌，然后很快乐的做做一个做一个大梦，然后不会繁殖，不会不会有下一代。那么，那么。这就是很，这就是很人道的做法了。对，不人道的做法，我就我就我就不想说了。对，梦岩老师的这个整个的这个逻辑和思路，可能对于一些没有朝这个方面想过的一些朋友来说，可能还是蛮震撼的，因为可能啊、呃，这个听上去并不是好像站在我们人类的为本的这个角度，可能那么的听上去那么友好了。再我再补充一点，因为我现在虽然四十多了，但是其实我个人认为我的我的这个。呃呃，核心一致的这种这种价值观还没有完全形成，在我脑子当中还有至少两个主要的思想在相互的呃 PK。那我刚才已经把这两个思想呈现给你了。一,一方面的话，我认为就是我们站在一个超人的呃理论呃超人的体系来看待呃人人所担负这样一个历史使命，呃，然后呢，另外一个是站在人本主义的角度。呃，我又是一个人本主义者，就是说，包括我对于个人自由、个人对于人类所创造的艺术啊、这个科学啊这种东西，我是我是非常的向往或者非常的崇崇敬的。但是现在我可能正在找到一个统一这两件事情的一个一个一个一个底层思维，就是我们我们我们人是人类的成长，呃，年龄的增长，其实你要不断的去接近第一性思考，所谓的第一性思考啊。你不要认为有一些东西就是第一性的，你到那儿就到底了。嗯，底下头还有底，第一性下面还有第一性，第一性下面还有第零性，还有负一性，就不断的要往下去追。在我看来的话，随着这次这次人工智能的突破，对我个人的思想的冲击也很大。我在我在思考人的作用和意义的时候，我就在思考这个问题，可能就是刚才我跟你讲的，我们最终回归一个客观理性的主张，就是从能量的角度来思考问题，解决一个问题。用什么样的方式，能量，呃，消耗的能量更少，好吗？更优是能量是这个这个这个这个能量是这个宇宙的本质，能量是这个宇宙的本质，因为有智能转化方程这一件事情，质量就是能量，能量就是质量，对吧？能量是这个宇宙的本质。如果按照如果大爆炸理论是存在的话，或是正确的话，宇宙一开始是没有任何物质，它纯粹是一个能量能量的一个存在，然后突然发生爆炸，对吧？好，不管怎么说。就是我们从能量的角度来看来看待问题，就是解决解决一个问题，而且这个问题数学当中很大的很多的问题，本质上来讲是优化问题，就是找到解决一个问题的最优那个解，嗯，或者是或者是近似最优解这样的问题，哪种算法啊，哪种算法它的它的这个消耗的能量最低啊？我还是认为在这个问题上，我们我们不断的在在在寻找更新的算法，在创创造更大更更强的人工智能量子计算。确实是有可能，就是说不断的提高，我们用机器来解来解决问题，优化优化问题，呃，优化寻找优化答案的这样的一个能力。但是另外一方面，我还是非常的从内心里面非常崇敬两个东西，一是我们人脑在在在做创造性思维，尤其是在艺术、科学、数学啊、呃、这些领域里面的一些伟人的他的他的这种璀璨的创造能力。他所他所他的这种高效性啊，因为因为这个这个方面，目前来讲，我认为人类自己都没搞清楚啊，人类自己都没搞清楚
，所以，所以我觉得，我觉得人工智担心人工智能马上具备这样的能力，我觉得目前来讲还不太，还可能还不是一个很快会发生的事情。这是一。第二一个就是我刚才跟你说，我可能从我内心来讲更崇敬的是这个东西，就是所谓的通过大规模的分布式计算来形成一个网络内部的资源。呃，优化这个这个最优解，或者是近似最优解这样的一个能力，市场经济是人类发明的最伟大的东西，可能没有之一。就是这这这一点，无论怎么强调都都不过分。就是它完全是反直觉，完全是反直觉的。你怎么能够想象一个网络的一个一在一个网络里面的人，每个人都基于自私的考虑啊？但是我们建立一个制度，对吧？公平交易，信息透明，消除所有的信息不对称，然后公平交易，最后我们达成的这样一个。这样的一个结果，确实大家的福利最大化，这个是一个非常伟大的东西。如果我们，如果我们，我们将来创造的人工智能在解决这个问题方面的能量，或者或者这个消耗的能量仍然高于我们已经开发出来的这套市场经济这个这个体系，那么我们人类就仍然有存在的价值。那您提到这个，其实我很自然的就会想到这个 Web 三，或者我们说区块链。其实区块链它很自然的，其实就是跟这个。所谓的生产关系如何去分配，对吧？这个其实也算是很多人眼中的是一场生产资料、生产资料如何去分配的这样的一场革命。我不知道孟岩老师，您刚刚其实也简短的提到了，呃 ，AI 跟这个 Web 3之间其实是隐隐的是有很多的一些关联性，能不能稍微给我们展开一下 AI 跟区块链、跟 Web 3之间的这样的一个关系？我写了一篇文章，在这个文章里面，我主要谈的是 AI 跟这个区块链的关系。嗯，呃，在这个文章里面，我采取的是人本主义的这个观点，就是说，在中期啊、呃，我们人类要要面对跟 AI 和平共处、和谐共处、相互协协作的这样的一个任务，在这样的一个任务的目标的这个这个之下啊、呃，我我们人类所拥有的能够去控制 AI， 呃，这个吸引 AI 的一个有力的武器是。是智密码学、区块链、智能合约这样的东西啊，所以我在那个文章里面主要表达的是这样一个观点。那今天呢，我我我把这个观点简单的讲一下，也就也也就到这儿就可以了。我想把这个话题再更深入的呃深入的去呃去去深深深度拓一下啊，可能以前在任何地方都没有深度的到这个程度来探讨。我不知道这个。我我讲的这些东西是否适合于用这个对谈的方式来讲？可能应该写篇文章，但本质上来讲的话，意思就放在这儿，就是说 ，AI 跟跟这个 Web 三跟区块链本质上来讲，它不是同一个维度的这个这个呃这样的一个一个技术创新啊。严格来说 ，AI 就大家都说的，大家都说说的都很对 ，AI 是生产力创新，对吧？区块链是生产关系创新。但是严格来说，生区块链在生产关系这个层面的创新，不是个科技创新啊，它是一个社会组织形态、社会协作形态的一种创新啊，它本质上是一种社会制度、社会体系的一种创新。这种创新它，它它要解决的是我们人类之间如何联系、如何如何协作、资源如何分配啊，这个这个呃，生产成果如何分配，它是制度层面的一个事情。那这里的一个核心的问题就在于。这两个这两个技术这两个东西之间其实是有内在矛盾的，是有内在矛盾的。这个问题刚才我已经提到了，就是说我是不是可以创造出一个强大的 AI？ 这个 AI 无所不知，无所不能，由它来管理我们的经济。不要说是一个国家、一个城市的经济，甚至整个人类的经济，由它来决定谁啊获得多少啊，谁干什么，可不可以想象这样的事情？我的答案是不可以。一个非常简单的原因就是计算组合爆炸，就这么简单。就是说，不是说，不是说不可能出现一个这样的全知全能的这么一种 AI， 由它来最高效的找到最优化的那样的一个一个最优化的那样一个方案来来来来做计划经济啊，而是这种做法所需要的计算量，我估计可能把整个宇宙的能量给它消耗掉都不够。呃，这个说法可能有点过分啊，但是有可能是这样的。啊，有可能是这样，因为你要知道组合爆炸是极为恐怖的。当然，有人说啊，我们现在正在做量子计算，呃，做量子计算，我们可以可以把这个可以把这个呃计算的这个性能提高多少多少倍，多少多少万倍，多少多少亿倍啊、嗯。我认为量子计算出现以后也解决不了我们说说这个呃我刚才说的这个问题，因为这不是组合爆炸的问题，这还涉及到信息不完整的问题。你怎么知道一个人或者或者另外一个主体，对吧？他的他的需求是什么？他的真实需求是什么
他的他的需求如何变化，你不知道，在你不知道的情况下，我我目前认为我们人类已经发现出来的市场经济这个体系，它就是解决这个问题，达到近似最优解的最优的一个算法。OK， 那么在这样的一个体系之下。Web 三或者区块链的本质其实是进一步的强化市场经济这个制度的条件。嗯，换句话说，它是要优化市场经济本身，或者叫优化通过优化市场经济这种分布式计算算法的的一些毛刺啊，因为我们从来没有达到过真正的市场经济状态，因为有各种各样的问题，有各种各样的。呃，前提假设不成立，信息的不对称，对吧？不错。呃，人人人，对人们的人们的这种包括外部性啊，关于市场经济失效的几个经典理论，外部性信息的不对称，对吧？从来没有达到过这样的一个状态。包括货币，货币控制在呃中央政府手里啊，这本身就就就就构造了一个呃，就使就使得市场经济。呃，存在的或者发挥它的这个最优效果的前提就崩溃了啊，就崩溃了。那么，我们从来没有真正的，呃，真正的接近过市场经济的这种这种假设，只是不同的国家距离市场经济那样一个呃那样一个完美条件的距离不同。美国、澳洲离得近一些，对吧？呃，中国离得远一些。那非洲那些国家，像像什么土耳其或者有一些。有一些这种国家可能离得都更远一些啊，这个，呃，这样的一这样的一种情况。那但是呢，但是呢，即便是世界上目前最接近市场经济呃这个条件的国家或者是地区经济体，它距离市场经济的完美条件也差得非常非常远。实际上 ，Web 三或者区块链要做的事情就是进一步的完善市场经济这个这个这个算法能够得到呃最大程度的发挥的。一个一个条件啊，就是要做这个事儿。你看他做的这些事情啊，货币的非国家化，对吧？然后呢，他要做信息透明，全都给我上链啊，别给我来那，别给我来那些 legal line， 你所有的这些重要交易都在都在链上，对吧？然后这个这个呃，这种就是所有权的明确化啊，你有密码，这就是你的。这种这种所有权的明确化就无无以复加了，对吧？然后交易自由交易啊，再也没有什么各种各样的国界或者是市场内的成本边界全部取消，自由交易七乘二十四小时全天候自由交易。你看看这些东西是在干嘛？全都是全都是沿着要把市场经济这个这个算法的最大的能量发挥出来的这种前提条件，沿着这几个前提条件在发展。所以实际上 Web 三或者区块链要做的，就是不满于当前这个技术条件下。市场经济的若干前提条件仍然没有实现和和和达到，因此我们创造一个更进一步、更先进的一个基础设施，更加贴近那个让市场经济能够充分发挥它威力的那个基础条件，就干这就干这个事儿。嗯，好，那么，那么从这个意义上来讲，我我我今天在今天的跟你的交流当中，希望把这个话题谈的谈的非常深哈、啊，就是说，假设啊，假设我刚才的判断是对的，就是。人工智能不管多强大，它也解决不了大规模数十亿人口的资源优化和分配问题。那么它就必须还要借助于一个这样的网络，在这个网络里面，主体我说的是主体，不仅是人，还有包括法人，也就是我们说的虚拟虚拟组织，还有包括我们未来已经成立的一些新的一些一些一些主体，到这样的组织，以及未来出现的机器人啊，机器人。呃，模型、人工智能模型这些东西，我们将来都叫主体，他们组织在一个网络之内。既然我们不能有一个庞大的人工智能、巨大的人工智能来负责对这个网络里面进行所有的资源分配，或者说，如果他有那样的权利的话，他就有这个权利把所有的其他的个体全部消灭掉。我一个人，我就一个，我就一个个体嘛，我来控制这个世界上所有的资源，我要你那么多的个体干嘛？对不对？这是非常危险的状态啊！这这个问题我还没解。其实说句实在话，就是有没有可能会出现一个单一人工智能，把其他所有的这个自主主体全部消灭，然后他自己一个人来控来控制整个整个地球，甚至整个太阳系？这是这是我我我的这个整个理论当中的一个死穴，我必须承认这一点。嗯，我必须承认这一点。假设不发生这种情况，假设出现两个或者多个主体要构成一个网络相互交流，那么我还是确认啊，当这个当这个网络的规模达到几百、几千，甚至是将来几万、几十万，或者说。
，呃，按照我们现在这样一个规模会出现一个数十亿人的一个网络的时候，我还是认为，就是基于我们已经人类寻找到的这种基于市场经济原则所进行的这种自由交换，它是解决资源配置以及达成某一个特定目标的最优解，或者是接近最优、近似最优解。那么在这种情况下，谁能够去组织这种这种交换网络？谁能够去去创造最接近于市场经济发挥它作用的最优解的这样的一个基础条件？区块链嘛，当然我说的我说的区块链是代表着所谓这种呃分布式共享计算这个体系，去中心化分布式共计算体系，这个这个这个体系，就是说你将来也可能用的不是区块链，用的是用的是 D 呃呃就是就是影像无环图 DAG 啊，用的这样的技术，我们都算啊，我们都算，嗯、但是呢，呃。基本上我们指的就是属于属于这种分布式计算，这种这这种东西通过类似今天区块链这样一种基础设施，实现最大的接近于市场经济理想条件。然后在这个情况下，我们这些主体相互相互交换、相互分、相互讨价还价、相互这个这个交易啊、呃，在在在各自都满意的状态下形成相互交易，这种情况下完成资源配置一定是最优的。孟老师，您的这个态度，我感觉得到，就是你还是认为区块链在这个 AI 时代，其实还是会扮演非常重要的这样的一个角色。那您，我是否可以理解为，您会认为说区块链技术会在 AI 的到来之后，呃，是一个助推的、相互相辅相成的这样的一个影响，还是说他们之间 AI 和 Web 三这个发展上面是怎么样的一个互相影响的这样的一个关系？短期之内肯定是。AI 的发展把区块链、把 Web 3一定程度上边缘化了，这一点咱们必须得承认。怎么说？短期之内，这个这个是一个，对，就是很简单，对于注意力的争夺，对于资源的争夺，对于大家心态的一个变化。嗯，我可以这么讲，不是不是很多人会向我争取思考问题啊，因为我们必须要找到思考问题的一个根本的叫第一性原则，或者叫根本的一个一个一个点。你要从什么原则去出发？我的原则出发就是从，就是从，呃，解决一个数学问题所需要的能量消耗啊，就从这个角度出发，对，就从这个角度出发。那，呃，就是在很多很多问题方面，人工智能还有计算机、搜索啊、呃、互联网，在解决大部分的问题的情况下，它的它的这个呃资源消耗是比我们人类要低的，要低很多很多。很多很多数量级，对吧？现在人工智能取得突破之后，我们会突然发现，在我们在我们生活当中，本来有很多需要人力解决的问题，现在突然一下，这个这个可以用人工智能来解决了，用低得多的能量，用低得多的这个成本去解决这些问题。那么它短期之内必然造成一个后果，就是说大大很多的资源跑去追，在这个方向上的呃进展了啊，然后。呃，分给这个这个 Web 3的注意力和和资源都会减少，这是有竞争的。我们不要去嗯,嗯自欺欺人、掩耳盗铃啊，没有这个必要。嗯，当我们如果你认同我刚才所说的这个观点，那么你就要知道，就是说区块链所解决的这种社会建制、社会制度问题，它是一种超大规模的优化问题，即便是 AI 也解决不了啊。不是瞧不起你 AI， 你还真就解决不了。那么这样一个情况下，呃，过一段时间之后啊、呃，我相信人工智能和 AI， 呃，就人人工智能和 Web 3会出现一些，呃，会做到一起来，会有一个和谐共处的一段时间。嗯，呃，这段时间，除非是出现那种像我说的单一人工智能统治所有，统治所有一切。把所有其他的独立意志个体全部消灭，出现这种恐怖的局面，除非是这样一个局面出现，否则的话，这个这个时间将会一直持续下去。嗯，只是说，呃，只是说，这种情况下，呃，怎么说呢？人类在里面到底扮演什么角色啊？我我是还没有完全有一个判断啊，有一个判断。我现在目前比较乐观的看法呢是这样，刚才我跟你讲，就是解决一个庞大的数学问题，一个巨大的方程式。然后，然后来解决这个市场经济的资源配置问题，但这个呢，大家要知道，这个是在经济学里面这个、这个主张叫做均均衡经济学，它是假它是假设市场可以可以使市场可以使每个人的需求得到满足，每个人的生产都能够卖出去，那么这是一种均衡的一个体系。但是现实世界当中或者资本主义制度里的本质其实是非均衡的，是不均衡的。
是不断的有颠覆创新，不断有新的想法出来。所以在这个过程当中，在整体上达到均衡的同时，还需要不断的去创新啊。这个呢，同时给我信心，就不会出现那种。那种一个个体消灭所有其他个体，然后一个中心化的 AI 统治整个地球，不会出现这样的一个局面，因为，因为还得进步，进步就不能是均衡的，就得有非均衡的。而在而在非均衡这件事情的时候，就需要有创新精神，就需要有创新的思维。而而我刚才跟你讲到的，人类在可能在在进行创造性涌现这样的事情的时候，它的效率是比较高的啊，不知道是不是。这种我这个判断不知道是不是长期 valid， 是长期存在。但如果是长期存在的话，那么人类就可能能够跟人工智能有一个比较长时间的一个一个一个共存的一个状态。嗯嗯，我我讲的可能比较比较晦涩啊。您说到的这个 AI 吧，一定程度上把这个 Web 3给边缘化了。其实咱们相信，可能很多行内的朋友或多或少也感受到了，很多的一些资本上，他们其实更多的注意力确实放到了去 AI 那一块。那么，呃，我不知道对于这个 Web 3此刻的这样的一个发展阶段，我知道孟岩老师您也是这么多年的看下来，您认为现在 Web 3此刻发展的这样的一个阶段是处在一个什么样的一个阶段啊？然后它有哪些的一些发展是，呃，让您这个超出乎您的意料，或者说还有哪一些的这个发展，此刻您认为还有一些很显而易见的一些不足？我总体对今天的 Web 3的发展是不满意的。我认为今天的 Web 3处在一个困局当中，不是一个大家会想象的一个高歌猛进的状态。这不仅仅这不仅是由或者主要不是由 AI 的这个边缘化导致的啊，这个不是主要这个原因，呃，主要的原因是我认为目前的整个的 AI 呃 Web 3的主流是在用 Web 2互联网的脑子去指导一个 Web 3的身体，这个 Web 3的身体的发展呢发育呢其实是让我满意的，你可能注意到近期在在尤其是以太坊生态啊、呃，也包括一些非以太坊生态在技术上取得了很好的一些进展，四三三七对吧？呃，可以解决用户体验的问题，对吧 ？ZK 可以解决隐私计算的问题，以及这个这个计算计算计算量扩张的问题。L2、L3 这种体系，对吧？当然，这个 L L3 我我目前还还要还存疑，对吧？然后呢，我也不谦虚的说，我们三五二五其实也在解决一些重要的一些问题，其实是解决一些重要的复杂资产上链通证化的问题啊。那么这个我们待会儿可以去，可以可以可以，我可以展开讲啊。那这些这些点，我认为都是都是在技术层面上在在发展在发育，但是呢，你可以认为这就是一个青少年，他的四肢、他的肌肉啊、个子长得非常快啊，但是他的脑子，嗯，他的脑子，他的脑子不成熟。这个脑子什么叫不成熟呢？这个脑子是，它是一个两个状态，它是两两种两种两种两种思维方式，目前正在 PK， 然后呢正在正在混战，然后有一点。不交合啊，嗯，这两种方式，一个就是原来带有这个原教旨主义的这种理想主义的这种这种这种东西啊，然后这种东西呢，我认为目前很大程度上发生了异化啊，就是关于去中心化原教旨主义，呃呃，这这这套体系就是 Web 三理想主义的东西，但代表人物活着的就是 Vitalik， 对吧 ？Vitalik 我是非常认可的，就是我非常非常的呃，甚至是崇敬啊 ，Vitalik， 他虽然年纪比我小很多，但是我非常崇敬他，他是他是这个。这个代表人物，而且我认为他也是，呃，没有被异化的啊。但是在在原教旨主义这群人群当中，绝大多数的人，我认为已经被异化了，被异化了。这个这一点我待会待会说。还有另外一个就是，我们这个由于前面这部分人被异化了，按照这个按照这个呃呃孙孙红雷的说法，叫你们不争气，对吧？给你机会了，你不争气啊，你不中用啊。那么那么这样一个情况下，实际上呢，今天这个行业里越来越多的出现了这个这个传统互联网的思维。和传统互联网的这一套主张，呃，和和和这套体制，对于对于区块链，对于去中心化这个新的技术体系的一个侵蚀，一个侵蚀，啊，那么 Web 三呢，我我我是从众，大家都愿意这么说，我就这么说。Web 三实际上不是我一个我特别喜欢的一个词啊，因为 Web 三实际上本质上代表着 Web 二这一群人，古典互联网这一群人成功的篡夺了，呃 ，Crypto。这个世界里的这个这个思想主导权以后所产生出来的这么一个词儿，啊，我可能是今天是第一次表达这个这个这个观念，因为我平时我也经常使用 Web 3因为我这个人在在使用这些词儿方面，我不是一个特别
特别较真的人。对，大家喜欢用这个词，我就用这个词。而且呢，外部三也有它的正义性，就是说，他他要他要争取让让这个技术为为十亿级的呃用户所使用啊，他这个是正确的。但是不得不不得不说，现在整个在外部三体系里面，我们这套叙事啊，这套思维方式、评价体系。呃，对于对于人、对于项目、对于对于组织方式、融资融资的模式的这套这套东西，其实基本上是从外八二抄过来的，嗯，是从互联网抄过来的。对，然后的呃，对于你的评价，呃，给是不是给你投资，然后给你的这个整个的这个这个对于你的这套成长的一个，主要是个评价体系吧，对于你的成长的，呃呃，一个一个主张啊，一个一个判断啊，这个都是从外八二抄过来的。啊，你有多少用户？你多少流量？你的营收如何？如何如何？就这套东西其实是外八二过来的，外八二过来的东西相当于就是装了一个外八二的脑子，然后来指挥一个外部三的身体，你知道吧？来指挥一个区块链的身体。我告诉你，这个这个这个这条路呢，走通的可能性不是很大。嗯嗯，我我我是这么认为的。对，所以你可能以前没有没有没有听到我，因为我一般不怎么说这个观点啊，但我认为这条路的走通的可能性不是很大。真正。Web 3能够走通的路线，还是要回归到理想主义的那一那一端，然后的话采取改良主义的心态，用理想主义的方法啊，对于对于这个现实世界采取改良主义的心态，去去进行一个一个呃，跟现实世界进行一种整合融合，但是要保持一些理想主义的一些基本的东西，这是我我的一个一个观点，所以这个观点比较复杂，也不好也也不容易讲清楚。我还我还自己还没有梳理清楚，但是我今天尽可能的把我的一些想法跟你跟你跟你讲一讲啊。那么这个这个最典型的就是说这个流量思维啊，就流量思维思维是典型 Web 二的一个思维。呃，如果 Web 三就互联网区块链区块链的这帮人用流量思维来指导你的整个的整个的这个这个发展啊，我可以断定就是，呃，我可以以很大的把握断定是没有机会的，就是你打不过 Web 二啊，因为。流量是 Web 二或者是传统互联网最强的一个地方，它在这个领域里面已经已经奋战厮杀，然后然后呃反复磨砺，呃打打磨二三十年啊二三十年，然后对于流量是流量的本质性质是什么，然后流流量就是呃怎么把流量进行一级级的转化，变成变成资产，变成呃变成变现啊，这个变成营收。怎么样给流量进行可持续化的赋能，等等等等，他已经做了极其深入的一个一个一个研究和探讨。如果我们仍然是一个在 Web 3里面仍然是个流量思维，啊，那么那么没有机会战胜 Web 2。这是我的一个结论。这这也符合人类历史上就是大大量的这种怎么说呢？大量的这种呃呃叫做呃颠覆性创新成功的路径也是如此。很少有，或者说几乎没有颠覆式创新是走被颠覆的对象的那套模式和那套那套路线，最后能够后来居上的没有，它一定是在一个新的领域，一定是在一个新的原来原来那些领域不在乎或者不重视，在不在它的评价体系之内的一个方向上突然取得突破，然后取得压倒性的这样的一个一个一个一个取而代之的效果。所以我觉得现在这个 Web 3最让我担忧的就是原创思想。底层思维的一个枯竭，其实不是枯竭，是主流的脑子被主流的 Web 三人群整天跟你探讨探讨的这些问题，不论不论是技术问题，我要提高性能，提高性能我才能有更大的流量。我告诉你，流量是一个核心问题，提高性能我才能有更大的流量，解决隐私问题我才能够引入更多的这个这个这个这个公司进来，这些东西都对，都没有问题啊。但是它都不是第一性的和最底层的东西，就是最底层的东西到底是什么？其实。呃，这个这个问题是最应该被讨论的问题，但是没有，就是我们讨论的很少很少，尤其是我们华人讨论的非常非常少，你知道吧？华人华人的关注的还是还是钱，还是什么东西能赚钱？这个交易所能赚钱啊，做 OTC 能赚钱，咱们赶快搞！香港现在有搞 OTC 的机会，有搞交易所的机会，赶快去弄，开会啊，这个做媒体，然后这个这这这事儿已经被已经被探讨探讨出来的。这个那个有这个盈利模式的方式，还有我还遇到一些创业者非常骄傲的跟我说，我们不做，我们不挖金子，我们送水啊。这个这个这这这个这个商业模式确保能成功啊，他妈确实确保能成功，但是他真的不是这个行业最底层、最本质、最最最最核心的问题，总得有人去去去像当年的当年的这个这个中本聪
和维塔利克一样去思考这个行业底层的问题。这个行业现在最大的问题就是它，它它来它是一场社会运动，社会运动是需要思想去指导的，是需要原创思想和底层思想去指导的。但是放眼中外啊，放眼中国人和外国人，就是底层具有底层思考能力的人非常少，去做这个事儿的人也非常少。我觉得有这个能力的人不少，但是。去真正去做这个事儿的人，去从这个角度去思考问题的人非常少。我这讲的比较抽象啊，可能也有比较大的一个、比较大的一个批判性啊。但是这是我我内心真实是这么想的，就是说核心问题还是那个点，就是说何为有效率，何为有效率，对不对？我问你一个非常简单的问题，你现在把把这么多的这个这个资金啊，呃，从银行和中央银行和政府的中心化控制之下。转移到个人控制，转移由个每个人个人每个人的个人的钱包用密用密码控制。假设这种东西将来能够获得八十亿人的支持，八十亿人、一百亿人，每个人都可以完全控制自己的这个这个资金，嗯，和和货币都可以自由的转账。我问你，这种方式它在什么意义上是更高效的呢？它是更有利于创新呢，还是更有利于我们的生产力的发展呢？是更有利于我们每个人的福利的福利的增长呢，还是更有利于我们实现这个外空殖民呢？到底是在哪个意义上它更加更加高效呢？有人探讨这个问题吗？嗯，没有啊。所以这样就会导致什么问题呢？你把这东西做出来之后，什么人最最使用它最多？洗洗钱的，灰色交易的，啊，扩大我们的自由，这个这个、很好啊。我我并不是说抨击和否否认这些东西。但是，就是我们我们缺少对这个问题、对对 Web 3对区块链的最底层的思考。你要知道，互联网啊，它的这个底层思考很早就取得了突破。在一九九八年的时候，这个谷歌的首席经济学家范里安就写过一本书，啊，对于网络经济学做了，他是一个全世界一流的，我觉得应该可以拿诺贝尔奖的一个微观经济学家。所以他在一九九八年出的版这本书里面。就把网络经济学里面的最主要的一些观点和理论和一些重要的基础设施都奠都奠定好了，包括有比如说最你你最有名的，比如说边际成本接近零，软件和服务提向向一个新的用户提供提供软件和服务的边际成本接近于零，对吧？然后这呃网络效应，网络网络的边际效应递增，然后控制所谓的所谓的锁定效应，像这样的一些。贯穿整个互联网二十二三十年发展的这样的一个一个一个一个基本的经济理论，在一九九八年的时候就已经完全完全成熟了。对他对他对于互联网、对于网络经济是怎么有于提升提升什么方面的效率，能够给给我们的生产生活在哪个方向上，在解答什么样的数学问题方面提供了更优的解决，这样的问题上早就给出了很很很坚实的一个回答。这么多年下去。大家干的无非就这个事儿，你别看，你别看抖音、张一鸣或者或者我们这个新一代的什么 Airbnb， 现在这个又出现呃，在 Web 2时代，不管它的产品形态是什么，它本质上都符合，都都都是都是基于呃，或者说都是暗合这个这个经济学这个基本理论的，早就早就已经确定好了。网络经济学它有很多的东西，它是跟传统世界里的经济学是不一样的，嗯，它就体现出，比如说边很多原来传统实体经济里面边际成本是递增的，但是。网络网络经济学里的边际成本是是递减的，甚至是接近于零的，通过接近于零，对吧？可是边际效益呢？啊，不断的增加，所以所以这个这个它导致一个跟原来传统的在工业工业时代就是机器时代的医学反过来的一套东西。可是它也能够，它也很很好的回答你，就是说我我是在解决什么问题，我在什么方面效率更高啊？可能会出现什么问题，都给你给你讲的很清楚。我们外部三到今天在这个问题上，我没有这个能力啊，我不是经济学家，嗯，对吧？但是我们的我们的学者在干嘛呢？对不对？你你能给我讲讲，就外部三这种强调我们每一个人能够自主，就就拿咱们就不说别的数字货币吧，我们假设一天，我们全世界的政府都开明了，让我们每个人都手手里都可以用自己的数字货币钱包来进行支付，然后也没有人能够很随意的去那个，对吧？当然，呃呃，智能合约的好处比较容易说明，它可以提高自动化嘛，对吧？可以提高自动化，呃，提高提降低执法成本，这个比较容易说明。但是，但是绝对的通过密码学意义上的私有化，然后导致的这种资产的私有化和自由交易，一全天二十四小时，呃，七乘二十四小时，这个
这个这个不不不间断的无国界的这种这种交易，它究竟带来的是什么样的一个一个一个经济学上的一个意义，对吧？它是它是你说它优化了，它提高了我们人类的福祉，是从哪个角度意义上来说的？就没有，对这个东西就没有，没有这些东西就导致非常严重的问题，就是说你既然没有思想，那你的这个空白就会被传统的思想所占据。是，那么大家就还是会说 OK 啊，那你做个 Web 3项目，你告诉我你的流量是多少，你的营收是多少，你能创造多少市值？对，还是这种思维。所以，所以我们整个整个区块链里面的这帮人搞来搞去，最后还不是在做，在在做上市这这段这件事只不过把区块链变成一个监管比较比较松弛的一个市股市来进行而已嘛。可能有的人经常也会有一个最常见的一个问题，就是区块链它到底优势是什么？它到底所谓的这个。真需求到底是什么？它有什么是可能是 Web 二这样的一个时代，呃，真正是解决不了的问题？我相信是，其实至今为止还是困扰很多朋友的这样的一个问题啊、呃。我觉得其中的一个角度，确实如梦岩老师所说，他很多的可能还是带着那种 Web 二的那种脑子、那种思维进来。那以这样的角度去看，那我就看说，哎，你这个 Web 三这个产品，我跟 Web 二产品同等的这样的去对比。你到底优势是什么？有的时候往往确实好像看的不是那么明显。比如说现在来看，你我们就所谓的这种效率层面，那绝对不是 Web 3所所擅长的，我们都大家都很清楚，对吧？那么什么是这个真正 Web 3擅长的？我不知道，莫老师，您这个能不能给大家稍微再点多两句？对，真正 Web 3的这个真的需求 ，Web 3的，我认为它的核心的一个利益点，虽然我不是经济学家，但是我仍然认为。大概大概答案就是如此，就是需要将来有真正的专业的经济学家去论证这件事情。他就是，就是还是回到市场经济的根本原则。当你每当你每一个人作为一个自主主体啊，拥有对自己资产的控制权，在这样的一个情况下啊，能够不借助于一个中介或者是中心化的一个机构的 facilitation， 嗯、啊，然后能够自由的进行市场交换。一定能够创造更更高的非可能，这就是 Web 三，我认为它成立的根本原因，或者说成立的根本根本的一个一个理论。问题在于，这个理论其实就不是什么新理论，就是市场经济理论。而你要知道，人类接受市场经济啊，已经两百多年了，到现在还有很多国家不愿意接受市场经济，还可以动不动的就拿出一些理论来说啊，这个东西市场经济有些有些时候有问题啊，我们我们还是要发挥我们这个这个。这个这个集中力量啊，包包括政府决策啊，这样的优势，所以所以人类到今天对市场经济都还没有被说服，所以你说你要你要用 Web 3来说服它，难度还是挺大的，对吧？嗯、那你你要用那个福利经济学来证明这些东西，是理论上来讲，这些这些理论在呃这些这些东西这些思想在经济学里面早就有结论，可是你放到网络经济里面，其实有很多东西它它仍然是今天我们的网络经济大概相当于。在实体在在历史上，大概相当于市场经济诞生之前的这种城邦经济，或者叫呃封建经济、封建大领主经济，就是几个超大的这种国王和和这种领主啊，嗯，他拥有自己拥有军队，然后拥有拥有大量的国民啊，然后呃呃能够能够能够，呃，我说国民都那个什么一点，就是可你甚至可以说数字奴隶啊，用这样的一个方式，然后来来来控制，嗯。你必须要证明，就是说 ，OK， 我把你们这些领主，把这些，把这些这个大的这些国王，把你们给给解构了，然后回到我们呃自主的个体或者法人，然后我们进行一种充分市场化的交易，它能够创造更高的财富水平，嗯，能够带来更多的创新，需要证明这一点。那么我刚才提到的异化的问题就在这儿，就是说，因为我们大部分的人是带着 Web Web 二的脑子来做 Web 三的。呃，包括我自己在内也是如此。因此，我们一来之后，第一个时间都是想着还是说，哎，这个地方有一块新的这个新大陆，赶快我到这来做王，我到这来，我到这来做做领主。他是脑袋是这个这个这个想法。但是 Web 三区块链的本身的这个意图确实不是这样，它确实是新构造一个构造一个新的一种一种社会形态，或者其实不是新的，就是理想的市场经济社会形态。然后我们来证明，在这个领域里面。有更多的创新能力，有更更强的财富创造能力和福利创造能力，分配更更更加更加公平合理，对吧？那我个人认为呢，其实 I C O 也好，然后最早的就是比比特币的那种模型也好，它其实就是比较接近于区块链最
最自然的和和最最有最有效率的那样的一种一种模式。对，嗯，但是问题在于，大部分的人带着的是就是不是制度不对，是人不对。我们的脑子不对，我们大部分人，我们大部分的人，绝大多数搞 ICU 的人带着的是想自己这个称王称霸的这样的一个一个一个脑子来来来进入新新的这个大陆的，因此他就把这个事儿给干砸了，这就是我说的异化，这就是我说的异化。本质上来讲，这就是这就是说呢，种下龙种，收获跳蚤啊，就是呃呃，你你你想想看，为什么比特币跟以太坊能成功，对吧？这个。比特币跟以太坊想成功，他他对于外部二的态度是个什么态度？就是你不要让我回答我怎么战胜你，成为一个比你更牛的国王。不要不要让我回答一个，让我回答我怎么能够战胜你，成为一个更强的微信，或者是支付宝，或者是亚马逊，或者是这个 Google。我根本不想成为你那样的人。我要做的就是把你们手里的权利给你砸掉。啊！我要那我要让那祝福都灰飞烟灭，明白我的这个这个意思吧？就是你看过那个《让子飞》，张麻子对黄四郎说：“没有你对我很重要，我不想自己成为一个更牛的黄黄四郎，我要把你给把你的那个那个那个体系给你给你解构了。”嗯，明白我的意思吧？你必须有这样的精神，你必须有功成不必在我，或者说，我做了这个比特币，然后我就消失了，我甚至我就死了。你必须有像维塔利克，维塔利克，我认为还是有这样的气质或者或者精精神性性质的。我做这么一个以太坊，但是最大的最大的获益者不是我，嗯，我不是要做一个巨牛逼的公司，去跟谷歌、去跟百度、去跟 BAT 什么什么这些公司去竞争。我不是要一个变成一个更强的恶，不是这个概念。我就是要做一个东西，然后把你们的这个把你们这个这个这个给你解构了。嗯，你得有这样精神和态度。你去看看我们这一七年、一六一七年以后进进圈的有几个人有这样的一个精神态度？我这么说，我自己都没有，我自己要自我判，我都没有这样的精神态度。我不断的用这个东西来、来、来、来、来、来、来、来提醒我自己。但是我现在做的事情也是一个，就是，就是我必须，我觉得这个行业最大的问题就是它的整个生态、它的整个评价体系、资源配置方式已经外部二化了，已经古典互联网化了。所以我们在想做点事情，对不起，我还是得按照这条规则来。可是，可是你要是等我有机会了，我有更大的影响力了，我一定还是要回归到那个，就是外部三或者说区块链这套体系要成功，你就不能按照万按照古典互联网这个生态体系来来玩嗯，什么拿投资吸引投资人的钱，然后这个这个做做流量做收入啊，你不能这么搞，你这么搞你怎么够怎么干得过外部二呢？是不可能的啊，是不可能的。这个，这个这个这个这个这个是我我可能这个想法比较极端，也可能最后事实证明我是错的。我个人认为，就这么搞搞下去的话，它大概是大概率会建成一个一个补充性的外部二的一个生态，也就是我们所说的外部二点五吧，或者说，嗯，或者说是这样的一个东西。而你真正要要让外部三这套体系能够能够建立起来，就有点像 Open AI 通过一个非盈利组织做成了更牛逼的 AI 这件事儿。嗯，未来真正在区块链和外部三这个领域里面能够透过。独树一帜，又取得一个巨大成果的几千亿美元的，甚至上万亿美元的这样的一个体系，能够能而且能够长期存续的存在，能够不断的发展这样的一个东西，它还是得要回归到这种这个理想主义更更浓烈的那一面。嗯，但是呢，跟比特币、以太币不同的是，我认为呢，呃，我我对 Web 3的一个一个，就是毕竟时代还是在进步，你不能够完全，你要跟主流经济结合，要去做改良主义的东西。嗯对,对，要去，所以我很看好 R W A 这个方向啊，就是在这儿、嗯。当然，这里面有很多的障碍，这个咱们一一会儿再说。可是、嗯，可是我的想法就是说，就是，呃，你你你你要做的是什么？我我举一个很简单的例子，对吧？就是说，我不是要变成一个更好的银行，而是我要让每一个人变成自己的银行。你只有这样才能战胜银行，就是比特币成功的原因，嗯、对吧？然后你你看现在多少 Web 3的项目，他他他要做就是一个啊，我要做一个竞争，我要做一个什么什么 Web 3版的微信，我要做一个 Web 3的什么什么游戏，对吧 ？OK， 我我并不是批评大家，这个都是合理的，都是合理的，我也需要，我也希望能够看到一个这样的东西。但是客观的说，这都不是最后能够产生伟大项目的这个这个原点思想。嗯，伟大项目的原点思想就是。我刚才我刚才唱了一，我刚才用了一句歌词，我不知道你知不知道这个歌词，就是
。二零零零年的时候，国内有一个非常有名的一本小说，网络小说叫叫做《悟空传》，《悟空传》。《悟空传》这本小说有非常深刻的思想啊，但是现在已经被娱乐化了。他这个思想的核心的意义就在于他，他他认为佛教也好啊，道教也好，就所有的这些宗教，都还是建立起来了一个庞大的一个一个阶层化的一个思维体系，对于普通人的自由思想、嗯、啊，对于普通人的自由权利，都是进行了一种压制。其实人类到目前为止，只有就是清教啊，就是基督教里面的这个新教，他他他他他他强调每个人的。个人自主的思维啊，自由思维、自由意志这样的一个东西，所以这是很伟大的一个事儿。所以那个那个小说里面就有一个有四句话是当时非常震撼，我那时候很年轻，看到这四句话很震撼，但我当时不知道为什么这么这么震撼。但我现在我慢慢的年龄随着年龄增大，我慢慢能够理解。那么我就觉得就是说，他这句歌词四句歌词啊，呃四句四四句，他是讲这个金蝉子，金蝉子在面对如来佛祖，哦，他说的四句话叫做“我叫这天在掩不住我眼”。我叫这地再埋不住我心，我叫这众生都明白我意，我叫这诸佛都灰飞烟灭。啊，后来这首，后来这这这句话被这个被这个呃赵英俊改写成一首歌，也叫《悟空传》吧。但这首歌呢，他在最后他把这个祝佛灰飞烟灭改写成为祝祝佛都烟消云散，把这个把这个意思稍微往下降一降。但是原文是灰飞烟灭，什么意思呢？就是说。把这些巨大的组织、庞大的代表高等智慧的，在我们人类当中那种高巨大权力的组织，把它们解构掉。你没有这样的决心，你没有自己并不并不成就一个巨大的恶龙的这样的一个决心，你不可能就是战胜这些已经存在的恶龙的啊！这是我的我的这个这个这个一个一个基本的想法。对，那么杨老师，您刚刚提到的这个，我觉得是很有意义的一个思路，就是我们真正的可能是需要换一个角度去思考。到底什么才是这个行业？我们真正能做出一些所谓的竞争力的一些一些事情。那您刚刚也提到说，可能在整个过程中，我们还是需要跟现在的现实世界的一些社会，我们不能过度的理想化，我们也要做一些结合。您提到了像一些 RWA， 也就是最近其实大家也越来越多人提到的吧，就是把如何把现实世界的一些资产引到链上来。那我也知道孟岩老师您呃和团队提出的这个主导提出的这个 ERC 三五二五，可能也是跟这个。呃，关联性很大。那我自己呢，其实也很好奇 ，ERC 3 5 2 5整个它的诞生背后的整个逻辑和它整个的思路到底是怎么样，以及3525它具体到底是一个什么样的这样的一个一个框架和这样的一个标准？对这个这个话题，我在很多场合都讲过啊。那我今天也可以非常简单的再再再再讲一下3525的诞生背景呢。其实它原来没有那么大的想法啊。我们、嗯、我们在2020年的时候。我我在疫情期间，我是第一批被被被被封城的人。我当时正好在武汉，所以在武汉我被封了五个月。在五个月里面呢，我就我就想，哎，这个终于，因为在在整个二零一九年，我一年大概两百多天在天飞，就到处飞飞来飞去，不在不在北京，然后没有时间思考啊，然后相当于是明星走走穴一样。虽然我不是明星，但是有点那个那个那个感觉。然后到二零二零年，突然一下从一个非常繁忙的到处跑的那个状态静下来。五个月的时间能够在家里面去思考，那么我就觉得要做一些事情，嗯，这个行业里还有很多机会。然后，后来到二零二零年，呃，下半年的时候，我们就开始去思考，我跟我的这几个合作伙伴就一起去考虑，我们到底可以做什么。一开始我们是想山寨这个 M 呃 Maker DAO 啊，嗯 ，Maker DAO。然后呢，但是在在山寨 Maker DAO 的过程当中呢，我我我们做了一个研究，就是把 Maker DAO 可以改进的这个点。我们总结出六个点来，我现在都忘了是哪六个点，但其中有一个点就是我们觉得可以把这个 Maker 道理的金库票据化，票据化，嗯，嗯呃，然后呢，这个这个把这个想法最后单独提出来说，后来我们发现给 Maker 做给做呃山寨 Maker 道的意义不是很大啊，但是呢，呃，把这个 Maker 道金库票据化，这代表着一个非常重要的思想，就是我们突然发现，在整个 Crypto 这个行业里面，缺少票据这种东西的说话表达。在链上没有票据，所以我们在二零二零年的八月到十月用了两个月的时间去研究票据这件事情，是不是这个这个这件事情是不是成立？代表后面这个结果呢，就是我在二零二零年十月三号发表的一篇文章，叫《什么是数字资产》，你还可以查到在我的博客里面。嗯，然后这篇文章基本上就就就确就确认就是说 ，OK， 票据是一个尚未被开发的一个领域
啊，一个一个数字数字资产的一个空间。于是呢，我们就开始着手去进行票据层面的这个创造一个新的通证标准来来描述票据，因为我们我们发现当时没有任何一个好的标准能够描述票据 ，NFT 不可分。然后呢，呃，这个呃呃这个二零呢过于简单啊，过于简单。嗯、呃，所以我我一直跟别人讲说，呃，通用标准啊，其实就那么几个。二零七二幺三五二五啊，最多算半个幺幺五五啊，这四个，每一个对于这个世界都有一个独立的看法啊。二零把这个世界所有的看都看成就是原子啊，就看成是原子。然后呃呃，每一个每每一个物体都是都是可以不断细分的原子啊。这种看法有它的深刻性，但是问题在于呢，呃呃，我们现实世界当中很多时候是把是把很多物品当成不可分的东西的，或者当成独立的一个物体的。啊，这这这是我们人类人类认识这个世界的一个一个方式，一个基本方式，一个简化的一个模型的方式。否则，如果你看任何东西都看到一堆堆的原子的话，你无法处理啊。所以，所以二零呢，过于过于简单啊，这是第一。七二幺呢，他把这个世界看成是由无数个独一无二的东西所组成的，彼此之间没有任何相似性啊，这这是他的看法啊。然后呢，幺幺五五把这个世界看成什么呢？幺五把这个世界看成是很多很多的彼此完全相同的同类物品所组成的，就是他会看到你这个你这个房间里面有五张有五张五张椅子，啊，他会认为这五张椅子是一模一样的，只是有五个，有有有有数量有五个，对。而七二呃而三五二五看待这个世界的看法是，他是把这个世界看成是，嗯，很多很多的独立个体，但个个体内部是是由不同元素的组合所所所构成的。啊，这是代表着一种朴素的一种世界观。比如说，我们古代的中国人认为，世界上万物都是由金木水火土所组成的。古希腊的一个传一个传统认为，这个世界的万物都是由风、土、水、火组成的四个元素所组成的。只是把这四个元素以某种比例配到一个容器之内。啊，三五二五也是这样一个观念，就是我们认为，呃，数字世界当中的一切啊，其实都是容器。在容器里面，我们容纳。我们容纳这种，呃，各种各样的，呃，不同的这种元素，然后组合成我们我们所需要的东西。所以，我们三五二五对于世界的看法是它的容器，容器观啊。嗯。所以我们当时呢，就是票据其实就是个容器，在票据里面你能容纳很多东西，写很多项，然后有很多说明，对它做描述。所以当时我们瞄准了票据这样一个方向之后，我们就在这个方向上努力了二十三个月啊。经过四次大的改版，在去年的九月五号推出了三五二五的标准。在这个过程当中，我们也没有闲着，只是做做研发，而是不断的去做我们的产品，然后希望用这个产品跟这个研发相互的呃研究，相互的这个这个支持，相互的印证。然后在这个过程当中，我们我们推翻了我们嗯、呃、前三个版本的这个标准，最后呢，在去年的六月份形成了最后一版标准，然后又通过几个月的程序，到去年九月份最后形成了三五二五的标准。然后与此同时呢，我们我们也做了两个两个两个版本的产品。第一个产品是二零二一年九月份上线的这个投资协议，嗯的通证化、嗯，就是这个票据代表的是你的投资协议，里面里面锁住了你将来应该得到的所有的 token。然后按照票据所规定的方式和时间啊进行释放，这是第一种第一个版本。第二个版本是二零二一年十二月上线的债券。啊，这个我就不多解释。债券是啥？咱们都知道。嗯，那这两个产品其实都不是完全基于这个标准的，最后最后标准的三五二五开发的，都代表了那个时间那个时间我们我们对这种新型资产的一个认识。一直到去年的三月五，呃，去年的九月五号，三五二五这个标准正式确立之后，我们只开发我们的第三版产品。嗯、那么，现在呢，第三版产品是三月。三月二十号落地的，它是一个基金超市啊，待会儿我们可以更加详细展开。但总体而言，我想让你知道的是 s o f 是一个有关于关于数字资产方面有一个原创性的想法，嗯，然后做了一个应用，去印证我们这个原创性的想法，印证和哺育我们这个原创性的想法，嗯、让这个原创性的想法不断的成长和成熟。但我们的我们我们 s o f 最后的成果其实是两个，一个是一个具体可用的一个应用，就是。这个目前来看是这个基金超市啊，它可以处理，可以可以可以构造这种这种高度复杂性的资金基金啊，有多种多重底层资产组合之后产生的这种基金，然后最重要的是可以做优先，可以做夹层，可以做列后，嗯啊，这是这是我们一个产品，大家可以用的
，还有一个就是我们产生这个三五二五这个标准，以及我们将为这个标标准构造一个生态，去允许独立于我们的第三方去构造这个这个，去去把更多的资产用三五二五的这种形式把它把它放到链上来。而这其中有三类主要的资产，第一类是类账户类资产啊，就是账户抽象型资产，像钱包一样，它是个容器，它可以容纳别的资产，这是第一类资产，典型的。代表作可能就是会员卡，或者是钱包、票据，嗯，这种东西。第二，第二类资产是高度，就是具有具有一定的复杂度的金融高级金融衍生品，包括像 ABS、MBS、呃 CDO 啊、呃、这种分层的啊、呃、优先、夹层、劣后这种东西，呃，包括包括呃组合 ETF 指数这种比较复杂的呃这种金融金融衍生品，用用呃三五二五。格式化的表达非常的方便啊，也非常的灵活。第三种就是真实世界资产上链，因为三五二五具有非常好的、非常强的信息描述能力和与外界的这个外界的动态信息对接的这样的一个能力，能够实时动态的反映外部世界资产的状态变化。因此呢，呃，非常适合用来表达二 W A。所以这就是三五二五的几个主要的应用场景。那么我们除了做了 SOF 这样的一个具体的产品之外，还要做这样的一个整个的这么一个生态的基础设施，让任何第三方都能够在 SOF 上面，呃，不不是在 SOF， 在在在我们这个基础设施上面去，呃，去做去做各种各样的这种这种半云之化的啊，这种这种资产或者具有容器性质的资产。嗯，那么我们相信这个东西是有很大的前景的。您这块是怎么去构思整个 ERC 三五二五未来长远的一个发展？您是会？团队去主导说，呃，整个 ERC 三五二五标准的整个发展，还是说您会通过什么样的一个思路去把整个 ERC 三五二五的这个所谓的 mass adoption 去逐步去展开呢？我认为现在的我在团队当中的决策越来越清晰，我是要负把三五二五的生态做起来。把三五二五生态做起来的最主要的做法，就是像当年的 Vitalik 和当年最早的这个中本聪一样，要不断去布道，要去讲把这道理讲清楚，然后把手放开。让大家来做，把最大的利益贡献给社区，这个不是一句口号。有人现在在我们的，在我们三五二五里面要去做交易所，我们支持，我们不会跟你去竞争。嗯，你去做三五二五的 S F 交易所，我们支持。有人要去做各种各样做去去做钱包啊，去做游戏，去做社交，我们都支持啊，不会因为说我们是三五二五的创造者，所以这些东西必须我们来做，没有这样的想法。最好就是我们大家一起做。啊，而且你们加的比我们成功，我们我们与有容焉啊，这是第一个。第二，我再把这个话题深入一点啊，因为我这个人，你跟我聊多了，你就会知道，其实我是喜欢不断往下钻的，我的思考是喜欢往下钻的，不是喜欢浮在上面的。我们这个团队之所以跟很多其他团队表现的有点不太一样，尤其是跟华人这个团队有表现很大很大的不太一样，其实有两个根本原因，有两个根本原因，第一个原因是被迫的，还有一个原因是我们主动的。被迫的原因呢，很简单。我们这个团队没有很多团队的，就尤其是现在比较火的这个原创团队，这个木三团队这种光鲜的技术背景啊，还有非常好的所谓的什么名校的背景啊。然后我们这个团队两个两个七零后配加一个九零后，我们并不是一个很多投资人非常喜欢的，或者或者特别特别愿意追捧的那种那种呃所谓的明星创业团队的那种感觉啊，不不是这样，嗯、呃。我们这个团队，我们没有，我们没有就是进行这种突破性原创技术创新的突出优势，不是我没有这个能力，我们将来会有一些这样的能力展示给大家，但是这不是我们的突出优势，这一点人家投资人没看错啊。另外呢，我们也不是什么密码学这个方面具有什么专利啊或者什么方面的这个这个呃呃呃核心原创技术的这个呃拥有者啊，可以这样，就是我们不是。传统意义上，按按照 Web 二古典互联网思想来来眼光来看待最，最最最最适合搞创新的、最有创新能力的那那那一种创业团队。因此，在这样一个情况下，我们只能突出我们最大的一个优势，就是就是我跟老王，也包括志强在内啊，我们三个人其实对这个行业有自己的一个比较比较深度的一个看法，就是说，呃，我们认为 Web 三是一个社会运动。嗯，是一个社会运动，那么因此你需要对于社会运动，它的方向、它的正义性、它的价值、它的价值主张，你要有一个看法。
这不是我们华人团队最擅长的，这实际上占，这实际上带有一些社会层面的一些思考的东西，而这种东西呢，恰恰是我们这个团队的优势。如果你听过老王做这个，做这个文理两开花啊，做这个 Will 做文理两开花，你就知道他也是一个有非常深度的第一性思考的人啊。我跟他两个人很多年的朋友，我们这个年龄也决定了，呃，我们我们在这个方面有一定的。有一定的思考的优势，对我们，我们是从数字资产的角度切入进去。这就我要谈到我们的第二个创新的主要选择，我们的主动选择就是我们是从数字资产这个角度主动切入进去，来进行创新的。我们认为这个地方有空间，这来自于我们这么多年的，既既来自于 Ryan 的这个敏锐的作为年轻人的这种天然的敏锐，也来自于我跟 Will 长时间的呃。过去主要的成功的经验，但主要是失败教训，在这个过程当中的痛苦的思考得来的这么一个方向啊，因此呢，啊，我们主动选择了这个这个呃，主动选择了就是呃票据啊，数字票据这个方向。那么主动选择这个票据这个方向的一个核心的思考，又来自于这样的一个一个点，就是我认为啊，区块链是个非常昂贵的基础设施。与它对应的中心化系统相比较，它无论是在性能上，还是在存储，还是在这个价格上都没有优势，甚至是很大的劣势。嗯，那么它唯一的优势就是它的，它的呃，应该不是说唯一，唯二的优势就是它的可这个透明性和安全性，这是它唯唯二的两个优势。嗯，那么值得为了透明性和安全性啊，这个放弃低成本、高效率。快反应速度和用户体验，这样的东西不多，啊，不多，这样的事情也不多。你可以用两个角度来理解区块链上的适用场景，一个是动词，一个是名词，一个是谓语，一个是宾语。啊，谓语就是说我要用区块链来干什么？现在绝大多数的人在 Web 3创新方面都是从谓语的角度来思考的。我要创造一个新的一种，这个这个 A M M。啊，我要搞一个新的借贷协议啊！我我要从谓语的角度来思考问题，而我们这个团队的思考方式是宾语，是从名词的角度思考问题、嗯。我们考虑的是什么东西值得被放到又昂贵又慢、用户体验又不好的区块链上？嗯，这是我们的思考角度。嗯，这是我们从二零一九年就开始具备的一个思考角度，一直到二零二零年才开始开花，也许要到以后才能结果。那我们的这个思考角度是什么？就是。我们的结论就是，这个世界上绝大多数的东西不值得放到区块链上，嗯，不值得放到区块链上，必须先觉得这样一个，只有先把绝大多数排除掉，然后我们再来考虑什么东西适合或者觉得有必要放到区块链上，它的放到放到上面的理由是什么？嗯，理由是什么呢？我我总结了五个，我总结了四个，有有一个台湾朋友帮我帮我增加了一条，四个加一五个，你看看是不是这五？一身份，身份是每个人最重要的资产。最重要的资产，你任由你的身份放在一个中心化数据库里，有人随意增删改查是非常危险的。所以身份绝对是呃值得放在链上的。第二，社会关系及社会评价。当你是你之后，你最重要就是你要知道你是谁的儿子，是谁的父亲，是谁的朋友，是哪一个公司的员工，你的社会关系，你跟谁是朋友，谁认识你。谁跟你之间有什么样的一种一种社社交关系，这是你最重要的资产。没有这个，你光有一个光光杆身份也没有任何意义，对吧？所以，社会关系以及社会评价，大家对你的评价，这是你最重要的资产。嗯，好。第三个，具有金钱价值且有流动性的资产，这个我不多讲，对吧？房地产、股票、货币啊，都属于这类资产。债券，嗯。第四个。重要的交易，能够说明你是谁，你跟别人有什么关系的重要的交易记录。你买一个棒棒冰啊，喝买买买一瓶矿泉水，这个交易不重要，没必要记录。就这种东西没必要放在链上。什么样的东西放在链上？你买房子，你你从银行贷款还贷啊，这样的一个，你你你找别人借钱，然后按时归还嘛，这样的交易记录，它是能够说明你是谁，能够说明你的你的信用度啊，这种这种东西是重要的资产。这是这四个是我总结的，后来又有人帮我总结了一条重要的控制权，嗯
重要的控制权。这五个东西在我看来是值得练的。嗯 ，OK， 那么我们来看看，把这五个东西搬上链，你需要什么样的技术？你会看到过去十几年，整个行业都围绕着一个资产来进行，什么呢？数字货币，或者叫具有金钱价值的且有流动性的资产。嗯，那么描述这样的资产，你看这样的资产主要是什么？主要是货币、股票、债券，然后房地产啊，什么这些东西啊。刨掉这个房地产这些东西之外，你看前面这几个东西，其实都是 ERC 二零很擅长于描述跟跟跟跟呃跟表达的，对不对？好，然后后面出现了什么艺术品、收藏品啊，这是 ERC 七幺幺很擅长表达的。但是把这些东西所有加在一起，他们是不是都都挤在这个第三类里面，对不对？嗯，是不是都挤在第三类？我们的票据想要做的是什么？做的是第二类跟第四类，也将来也包括第五类。所以我们是想拓一个新的空间，嗯，票据除了用来表达第三类当中就是一部分的具有结构化的金融资产之外，它更大的空间在于表达你的社会关系、你的社会评价，然后你的重要交易、你的发票、你的收据、你的重要交易记录，这些东西是票据擅长的东西啊。所以你要看到 Vitalik 去年发表的那篇文章 SBT。对吧？他就是已经说从去中心化金融过渡到去中心化社会。为什么要过渡到去中心化社会？因为去中心化金融仅仅是围绕我们第三类值得上链的资产进行的。嗯。而当我们要扩到去中心化社会的时候，你就要把身份、社会评价、社会关系、重要的交易记录、控制权，包括投票权也是控制权，就要把这些东西融入到区块链上。你只有沿着这个角度去分析问题，你才能够。看到整个 Web 3发展的更大的空间在哪里？所以 s o f 的 token 3525， 你不要老觉得说啊，你这个你个股票我可以用这个来描述，那个我可以用那个来描述。s o f 这个东西，它本质上就是用来为为了为了描述，为了描述你的信用卡，为了描述你的会员卡，为了描述你你的你的这个这个你的这个学位证书啊，别人给你的重要社会评价，为了描述。啊，甚至描述将来你的投票权，描述这样的东西，我们给他做的这个三五二五这样的一个一个一个一个一个一个东西，他他对他最大的难点在于教育市场，最大的难点在于让大家认可和和和支持我们这套主张。但是我相信，一旦大家认认可和知道了，一旦出现一些成功的项目，不过不一定是来自于我们 SOF， 来应该也来自于我们这个这个市场上其他的合作伙伴。嗯，那么我相信这个呃这这件事情它的它的意义。是跟呃二零七二幺是同等的啊，甚至我如果敢敢再口出狂言一点的话，我觉得可能还要高于他们，因为他的描述能力要要超过二零和七二幺的这个这个这个这个这个领域。嗯，那孟云老师，您会如何去去定义就是这个 ERC 三五二五它更宏大的一个愿景？可能有很多朋友他们可能不太了解 ERC 三五二五，他们可能还不太能想得到那些点，但您作为一个。呃，参与到三五二五制定过程中的这个参与者，您会如何去看这个三五二五它更长远的未来？它有什么更值得让人期待的一些东西？呃，我的想法就是说，刚才我说那三类资产是最适合用用 SOF 的，用最适合用三五二五来描述的。咱们首先区分开 ，SOF 是一个项目，三五二五将会是一个生态。嗯啊，然后呢 ，SOF 呢，它是一个基金超市啊。那么，所以的话，将来大家可以在上面去去去构造各种各样的基金，然后去构造各种各样的复杂的、高度复杂的基金产品啊，高度高高度先进的基金产品，分呃那个呃优先呐、啊、劣后啊，然后那个保险呐、啊，这个这个 CDO 啊，这种在我们社会上面都可以构造出来，啊，然后底底层资产可以包含各种各样的，就是呃链上的资产和真实世界的资产，我们都可以都都都要在社会里面去做，所以社会本身就是个大故事。但是我今天更更更主要的跟大家讲的是三五二五的生态，三五二五这这个生态，我们就是要优先去把你的社交关系通证化，用三五二五通证化，把你的把你的社会评价用三五二五通证化，把你的重要交易记录用三五二五通证化，把你的重要的权利用三五二五通证化，嗯，然后这个生态将会是大量的真实世界资产，可流动的或者不可流动的，你的个人的。你的、你的呃各种各样的会员卡，你的各种各样的社交关系，都能够用用三五二五这样的一种描述形式在链上存放。那么这样一来的话，我们这件事情
它的从从从资产的角度来说，从规模的角度来说，嗯，我我觉得我们将会跟七二零七二幺幺幺五一起共同完成。数十万亿美元规模的资产上链的这样的一个工作，在未来的十年之内啊，然后，在在在意义的层面上来说，我更关注的是意义层面，或者我说的可能有一个老掉牙的词一般人听起来会发笑的，道德层面上的词道德层面上、价值观层面上的事情，我认为 s o f 呃，我认为三五二五最重要的目标是呃，把社交关系、社会评价和重要交易记录这三个事情通。这个这个这个意义要超过，只是把资产、把金钱价值资产通证化，因为你仔细想一想，你就知道这些东西其实是比金钱要更加更加重要的资产。而这些资产，自从来到数字化时代之后，就都被巨头控制着，就都被巨头控制着。巨头之所以今天有这样的无边的权利，核心原因不是因为他们掌握了我们的钱，嗯嗯，是因为他们掌握了我我们的关系、我们的身份。我们的账户，我们的社会评价，啊，不管你 Rex 现在在在 YouTube 上面多牛逼，你可能有一百万粉丝，只要只要 YouTube 的管理员摁下一个键，你跟你这一百万粉丝全部失联，对不对？因为你跟他，你跟你的粉丝之间的关系，我跟你之间的关系，都是虚拟化的，都是数字化的，都是存放在中心化巨头的数据库里的，嗯，是由他们所控制的。嗯 ，OK， 我们我们 s o f 将通过，呃，我不是 s o f 就是我们应该是也是我们 s o f 这个这这群人，将通过三五二五这样的一个技术，把这样的人与人之间的关系、社交关系重新还到我们的这个人的控制之下，就像比特币把货币从从从这个呃从银行还给每个人一样，我们将我们将会把人与人之间的关系和社会评价这样的，还有重要交易事件以及更重要的控制权。这样最重要的这样的权利啊，直接就是交还给我们个人啊，这是这是我们，呃，这是我们中期最重要的使命，最重要的使命。所以为什么我们不去做交易所啊？这个这个不是我们，我我我我我我们我们华人并不缺赚钱的能力啊。我们 s o f 做一个很赚钱的项目，也不会增加我们华人在全世界这个这个区块链这个这个产业当中的真正的地位。我们要做一个，要做一个，就我们几个人对于金钱没有特别大的欲望啊，但是我们也要让我们的团队，让我们自己也能够过上，过体面丰裕的生活。这一点我并不，并不，并不避讳。但是我我心里憋着一股劲儿的，其实是更想的是，我们我们 s o f 这群人想要让，让整个全世界的这个这个区块链的这个这个圈子的人 ，Web 3这个圈子的人，看到中国人在价值观这个这个维度上的贡献。在原创思想的这个这个维度上的共性，注意，我的定位就是区块链和和和 Web 三本质上根本就不是个技术创新，嗯，所以很多人跟你来谈技术创新很好很棒啊，但是你要看到它的本质是个社会运动，社会运动是价值观趋势的驱动的，是关于何为更好的社会，是何为更好的社会，什么是更好的生活，关于这样问题的回答，所以我们我们 solve。这群人想在这个方面做一点贡献，想要让别人想要过五年之后，让整个行业会说：“哎，有这么一个华人团队呢，他们他们对于什么东西应该被通证化，什么东西应该上链，应该应该建立一个一个数字时代人与人的一种新型关系，一种新型协作体系，有原创性的思想贡献和技术性的贡献和和工具性产品性的贡献，这个是我们追求的。”我相信我们把这个事情做成了，我们不会，我们钱不会少，我们不会少挣钱。但我们今天不想以赚钱为为为唯一目标，围着钱去赚，啊，这个事儿我已经厌倦了。我如果想赚钱，我不会来创业，啊，因为我作为一个我作为一个曾经的大 V， 如果我想赚钱，我沿着大 V 那条路往下走就行了，你懂的。对，对，我我我我我现在就是就是就是觉得说，我们需要需要在。Web 三区块链 Crypto 价值观这个层面上，我们要我们要要要要做出一点原创性的东西，而我相信做了一定可以赚，一定可以赚到很多钱。嗯，对，就是优先级的问题，哪个先哪个啊？我就是要我就是要要要做这个事儿。我之前也听你好像有简短提到过，你们对于这个整个现在 DeFi 生态里面
你们其实是有整个的自己的一套这个思路，请梦岩老师在这一块给大家稍微展开一下。呃，我我来我来谈一下我的对于 DeFi 的看法，因为这是我们 s o f 在做的事情。呃，首先呢 s o f 的出发点是做从数字数字资产开始入手做，就是我们选择要去做这种，呃，要用一种新型的标准或者新新型的通证化技术来描述描述更加复杂的、更加高级的数字资产。嗯，在 s o f 以前，在我们在我们在创业之前的时候，那个状态，大家基本上是采用简单的这个资产形态，配合非常复杂的动作，就是复杂的谓语加简单的宾语啊，这么这么这么一个模式。那我们现在呢，我们改了一个模式，我们想把这个呃宾语或者叫名词变得复杂一些，然后让动作尽可能的简单啊，所以。这必然使我们走向比较高级的这种数字资产啊，或者叫金融资产。所以我们的这个呃三五二五的描述能力是可以描述各种各样的复杂的这个金融资产的，包括债券啊，这个商业承兑汇票啊，期权、期货，嗯，然后我刚才说的更更加高级的这个嗯、呃，就是呃 ABS 啊，就证券化啊，就是然后结构金融产品 CDO 这些东西。那么用这种东西，呃，我们对于 crypto 来讲的话，我们主要是把更高级的这种资产形态，把它描述进一个通证里面，啊，而不像以前那样的话，你就用一二 C 二零，然后写非常复杂的智能合约去测它实现相同的功能。我们把这个把这种呃高级的功能直接整合到这个这个这个通证里面，这是这是第一。那么对于传统金融的人来说呢，主要还是发挥了区块链的透明性的优势。你比如说，如果用用 s o f 的这种技术来构造高度复杂性的期权期货也好，尤其是 ETF 资产组合，然后在上面再去构造这个这个这个 ABS 打包打几层包几层几层再加几层，啊，做优先做劣后啊 ，A A 那个，不管你做多少层，你在你用 s o f 的这种这种技术，你可以一眼看穿到最底层资产的状态，嗯，啊，这种透明性是是无限的啊，就是说，如果二零零五年啊，零六年零七年。嗯，这个美国他们有有有 SOF 这样的技术来来来来进行这个呃资产的组打包的话，不用拖到二零零八年大家大祸临头了才发现问题这么严重啊！因为这个资产的资产的透明性非常好，所以在出一开始出问题的时候，很多人都可以看得到。你可以去看那个那个电影叫《大空头》，那个那个电影里面就描述了，就是说底其实底层资产已经有百分之三四十违约的情况。上面还纹丝不动的给百分之给给三个 A 的这个评级，这就是利用了资产的不透明性误导这个市场，对吧？那么我们如果用我们这个这这个技术来做的话，实际上呢就是说，呃，透明性啊是非常好的，清澈透底的一种透明性，任何人都可以自己来计算这个资产的实际状态啊。所以基于这样的一个一个处理，我们我这是我们 s o f 的这个在金融这个领域里面的主张，就是我们要要要做。高级的金融衍生品和高级的金融资产啊，然后保持它的区块链的优势，就是透明性啊，然后呃不可篡改这个这这样一个东西。那呃，我刚才讲了三八五的三个主要应用场景，一个是一个是带有容器性质的啊这样的一种资产，还有一个是高级金融资产，还有一个就是我们说呃交易呃呃就是真实世界资产。实际上，第二种跟第三种之间是有。是有重叠的啊，就是是有很多基实体资产，呃，可以跨越互联网，呃，跨越区块链跟跟这个链外的这个边界，来到链上被通证化的。一旦被通证化之后，它就可借由已经开发出来的这些高级高级的结构，能够变成更加复杂的呃金融资产。OK， 好，那么讲到这里呢，我就得说，就是说 ，SOF 走了一条什么路线呢？第一版我们走的是这个呃投资协议，第二版我们是债券。那么到第三版呢，呃，我们终于就是开始接近于实现我们那个闭环了啊、嗯。我们闭环其实就是要完成结构化金融的闭环，因为整个人类，呃，就过去过去几十年间，人这个这个华尔街发生了三次金融革命啊，发生了三次金融革命。第一次是一九五零年代的资产组合理论，马马克维茨啊；第二次是一九七零年代初期的这个这个叫做期权定价理论啊；第三次就是我们说。啊、呃，这次这个 ABS 资产证券化理论，它的核心就是把一堆这个风险不同、呃收益率不同的资产组合到一起之后呢，然后。
然后按照他们的把它分层，按照这个呃按照收益来来来分层，现呃像瀑布模型来分层，分成优先劣后啊夹层这样的这样的一个一个格式，这是一个非常伟大的创新，啊这个创新不是来自于像第一次和第二次来自于学院派的科学家，来自于经济学家，不是，它是来自于这个。呃，来自于这个银行里面的实际操作人员，做做这个房地产放贷的这个操作人员，他们在实践当中，呃，创造出这么一个产品。那这种东西呢，它的它的它的内在的东西，它把这个风险，呃呃，收益啊、呃，这个进行了非常好的一个隔离，让大家各取所需。呃，第三次金融创新，也就是资产证券化这个创新，我我认为它是前两次创新的集大成者，它的底层资产需要用到。需要用到这个资产组合理论，然后它分完层之后，可能需要用到期权期权定价理论来给它制造一些衍生品，比如说 CDO 这样的衍生品。那，呃，所以我们经过了研究之后，认为 SOF 就要用我们的这个这个三五二五的能力，集中力量把这个第三次金融革命所所创造出来的结构化金融的产品给它做出来。也就是说白了，就是资产的组合。以及在上面进行现金流分流分分层收益分分层优先夹层背后这样的能力，把它做成一个体系，做成一个平台，做成一套工具，使得你在底下放任何一样的放任何的，或者我不敢说任何啊，就大部分类型的这个这个呃呃基础资产或者叫底层资产，都可以用我们这套体系来进行风险的重新配置。嗯啊，来进行来进行这个呃证券化和和这个呃呃分分层，那这将是一个具有普普遍意义的东西。我们目前还没有完全做完。当我们完全做完，在今年内我们将完全做完的时候，我们将完成 SOF 将完成这件事情的一个大闭环啊，将完成这个事情大闭环，将会完成第三次金融革命，呃，这个这个所具有的全部的这个功能啊，就是允许基金经理个人，允许实体组织。啊，把自己的资产进行打包，然后，然后进行这个这个分层。那么，呃，在以及在上面构造衍生品啊，这个这个可能还是后一步的事情。先完成这个闭环。那么，我们觉得，呃，是我们 SOF 当前的主要任务。我们也认为这是一个，嗯，这是一个具有巨大价值的事情啊。我们也要挣钱，也不是不要挣钱啊。就不要不要认为刚才我跟你提到说我们要要去补那个价值观的短板，我们就不挣钱。我们恰恰是因为我们认为。我们做的这些事情，既补上了价值观短板，而且还能够挣到更多的钱，所以我们才会去这么做啊。嗯，所以呢，呃呃，所以 SOF 现在要做的其实就是这个基金超市。所谓的基金超市，其实就是给给这个基金基金给基金经理以及未来给每一个人一种去构造自己结构化金融产品的一种工具和能力啊，然后让他们把这个把这种把这种东西做出来。那么，呃，我们相信这个东西是整个 DeFi 的一块新空间。对。我们这个团队的特点就是敢去、敢去、敢去开一条新路。嗯啊， um, 我们觉得如果在在在 DeFi 里面都不敢这么做的话，那对吧？就是我们中国人就喜欢搞山寨，我们原来也想搞山寨，但但是但是呃，已经到了 DeFi 里面，你还不敢开新路，我觉得有点太保守了。所以试一试嘛，对吧？现在我们也不也不怎么也也不怕会因为一个事一个事情没做成功就会死掉。我们现在有很多的布局啊、呃，不会因为一个。一个一一个项目不成功就死掉，所以我们敢于去做这样的尝试。从梦岩老师前面关于不管说 ERC 3 5 2 5还是说 SOF 团队你们正发力的一些事情上面，确实感受到，一个是 ERC 3 5 2 5它确实是一个链上原生的这样的一个标准，它呃跟链上的这个层面去看的话，它确实是带来了更多的一个链上资产的一个结构的一个丰富性。同时，我能感受到 ERC 3 5 2 5带来的新的很多的一个可能性，确实会落在跟现实世界的这些资产 RWA 如何去让让它去上链啊、呃，去让链上链下的一些现实生活中更复杂的一些资产，能不管是金融的资产也好，还是非金融的资产，能在链上去表达出来。那在这一块，我也看到您最近在 Twitter 上面，您也写了一呃一句话，就是您认为 ERC 3 5 2 5可能是这个 RWA 去。代币化，呃，在链上代币化最好的技术没有之一，能不能在这方面给我们稍微展开一下？您背后是怎么去去想这个问题的？呃，我先给一个非常明确的一个一个论断：三五二五本质上是智能合约通证化，它其实是通证化的智能合约，它给通证，它给智能合约加了一层皮。你可以把若干个智能合约打一个包，然后加上一层皮，变成三五二五票据
。OK， 好，那么这样一来，你就要知道三五二五在编程能力上是等价于智能合约的。嗯 ，OK， 这是这这个重要的结论，我们不展开讲，因为展开讲就就很很长时间了。那么，加了这层皮到底是干嘛的？加了这层皮是给人看的啊，是为了表达信息，是为了表达信息。那么，等价于智能合约。这件事情意味着什么？这就意味着刚才我跟你讲的，我要表达高级复杂资产，那么我就可以把很多复杂的逻辑和功能打包到这个资产本身，嗯啊，就不再需要你在外面去做很复杂的智能合约去操作它了。我可以把这个把这个复杂的动作和逻辑打包到这个资产本身里，让这个资产本身变成 smart asset， 智慧资产、聪明的资产，对吧？那么我刚才我跟你讲的 SOAP 现在在做的事情，比如说结构化金融，它其实就是。利用智能合约的技术能力，把这些分层啊、组合呀、啊、这样的一种复杂的能力，这样一种高级能力，直接打到这个资产里面，让这个资产本身变得很很很聪明、很智慧。OK， 那么这件事儿我做一个补充。那么作为一个可视化智能合约，它的另外一面，它的智能合约这一方面，解释了刚才我说的 s o f 制造高级和和这个智慧资产的这样的一个能力。那么它的可视化解释什么能力呢？或者利用它这个可视化能力呢？就主要体现在真实世界资产上啊，因为真实世界资产，我们我们想象要把真实世界资产放到链上，最主要的这个要求是什么？最主要的要求是穿透性，你能够穿透链上和和链下之间的边界，让你能够实时的了解和和和确认这个真实世界里面它对应的那个资产状态。真实世界资产，你不要理解为现实世界当中的物理资产。真实世界资产包含很多的种类，有一些真实世界资产，比如说我跟你的关系，这就是真实世界资产。这种东西是不需要，就直接可以我们把它描述一下，放到链上，就以我们这个关系，通证化，以这个通证作为作为唯一的一个标一个标准，作为一个一个一个基础，我们来建立我们之间的关系。那么这种资产呢？我们突出的是三五二五的可视化能力啊，可视化能力，以及它可以作为像一个钱包一样，可以收、可以发、可以存储其他资产的能力。这是这是我们来表达真实世界资产的第一个突出的能力，就是它作为一个，它有非常好的描述能力，而且可以承载我们之间的一系列的互动关系，对吧？你给我发了一张，你给我空投了一个一个一个一个一个纪念的纪念纪念品 FT， 我呢往你那儿。呃，捐助了或者是是赞助了这个几块钱，这些东西都可以在我们的呃三五二五里面表达，所以所以这是一类真实世界资产，就是就是关系类的真实世界资产，这是一类。但是大家提真实世界资产的时候，最普遍的考虑到的还是真实世界物理世界里的资产，这部分资产上链。好，这部分资产上链最大的困难是什么？最大的困难我们管这个叫硬连接，就是穿越链上跟链下的边界。让链上的一个 token 去代表链下的一个一个一个资产，那链下的这个资产，物理资产如果发生状态变化，你链上资产怎么知道呢？怎么能同步呢？你那个东西已经破损了，已经消失了，我链上的资产怎么能够反映出来呢？这件事情呢，需要链上的这个资产，除了具有丰富的这个，除了具有丰富的这个信息表达能力、可视化能力之外，除了具有智能合约那样的编程能力。能够自动发消息报告 owner 啊，有事儿发生了。除了这样的能力之外，它还需要有一个就是动态更新的能力，它的外部的信息动态更新啊，然后它能够真听现实世界，能够对接现实世界的 oracle 啊，嗯、呃，数据数据呃 feed feed 就是数据服务这样的能力。那么这些能力呢，都是我们在设计三五二五的时候重点考虑的东西。所以三五二五。其实，在针对动态更新数据啊，包括可视化，包括跟外界的 Oracle 还有数据数据服呃服务器对接这些地方上，都做了一些精心的一些深化。嗯，啊，当然别的标准也可以做，但是可以说目前主要主流的标准当中，三五二五是在这个方面做的比较考虑的比较深的。嗯，在抽象的角度来说，三五二五本质上是一个容器协议，它是一个数字容器。所以这个是一个数字容器，在上面挑加了一个加了一个，呃，柔性的这个这个屏，可以动态的显示信息。然后这个容器里面可以包含一系列的权利主张啊
。然后这样的一个东西，当然用来表达真实世界资产是非常合适的。我不敢说是最合适的，但是应该是目前已经出现的技术标准当中最合适的那样的一个一个技术。所以在这个方面我还是有信心的。那么我们现在已经在。在一些地方展开，你比如说我们在澳洲，我们我们呃孵化了一个项目，把发票啊，把发票这样的一种真实世界资产，把它放放链放到链上，变成三五二五的 token， 把应收账款这种具有半金融性质的这种这种资产真实世界资产，把它放到链上来。那么这种东西就是已经已经得到验证，三五二五非常适合，对吧？那当然，有的朋友把它用来去描述这个。描述游戏装备，那有些游戏装备在我们看来也属于真实世界资产。就是我们所谓的真实世界，就是它不是指物理世界，它是指非外部三、非区块链的世界。嗯，就区区块链之外的世界，我们都叫真实世界。那么游戏装备也可以被被被被被视为真实世界资产。那么只要建立一个这样的一个一个一个 Oracle 的这么一个机制，这么一个预言机这么一个机制，或者这么一个桥的机制，能够把真实世界资产的状态。实时的反映到三五二五的这个可视化的信息上面上，那么我们就可以这个很好的表达真实世界资产，对吧？所以呢，这个是这个是呃表达的主要方面。那另外还有一个更深层次的，就是说未来比较科幻了，比较科幻了。未来因为三五二五本身是一个智能合约，因此呢，它可以它可以借通过借由一系列的物联网或者是。呃呃，互联网的基础设施对那些真实世界资产实施强有力的实际控制。OK， 我不知道你们能理解。比如说，把三五二五的票据跟一个锁、嗯，我这个智能合约嘛，我的智能合约控制一把物理锁，嗯、控制一把物理锁。那除非你暴力破破坏，否则不通过我三五二五合约上的这个这个这个票据上的签字，那个锁你打不开。嗯，所以我可以用它来管集装箱。我一般不说这个事情，因为我估计可能这不是这五年内能解决的问题。但是从长远来讲，因为三五二五本质上是智能合约的票据化、智能合约的可据、可视化，因此智能合约所具有能力，三五二五都具有，而且还加上了一张脸，一张动态可变化的脸。这样的东西用来表达 RWA 是非常合适的。好，说完这个，我要再补充一个，为什么像我这种相对比较理想主义的这个？ Web 三或者或者区块链的人愿意去搞去搞这个 RWA 呢？这是不是一种妥协？是不是一种背叛呢？不是，是因为我又有一个很重要的观点和思想，就是我认为，任何一场重要的社会运动，它都有三个阶段，叫正反合。正反合，正就是理想主义者提出的那套体系，但是可能由于过于理想，它无法在实践当中生存和发展啊。然后反呢？就是这个理想主义发生的异化，发生的异化，偏离他自己的目标，走向了他的反面。和呢，就是说，坚持就是跟现实世界去去去整合，然后呢，跟传统去结合，去用理想主义的东西去改造和整合。嗯，事实证明啊，这个往往是反，是付出很大代价，是出现很大问题的。和往往是最后达到目标的那个方式。我们套到我们区块链这个领域里面，正我认为就是中本聪啊，这个维塔利克这帮人，他代表的是那种理想主义那种那那那那种思想，对吧？他们取得了较大的成功，不能说非常大，但是较大的成功。反是什么呢？反就是过来把这套思想拿过来，然后来自己发财，搞异化，这这这这这个呃割韭菜这套人，这些人就是反啊。嗯，和是什么呢？和就是我认为现在我们包括 Web 三，为什么我我。我我并不是很喜欢 Web 3这个说法，但是我支持 Web 3因为我认为 Web 3有可能走出和这条路，就是说跟传统世界去去整合，然后但是我们一定不要忘了，我现在不满的是，在跟传统世界整合的过程当中，忘掉了自己改造传统世界的传统 Web 的这种互联网的这样的一个使命，变成变成一个去去去赚钱了这么一个目标了。我我们认为正确的做法仍然是在整合的过程当中去改造对方。去改造对方，对吧？这是这是我们的目标。那呃，我觉得就是 Web 三，呃 ，RWA 为我们做这件事提供了一个很好的切入点，是吧？因为传统世界当中，重点之一就是有大量的 RWA 资产，小公司的应收账款，对吧？这个一个一个小农场的这个呃这个票据，然后还有土地
还有很多未来的进未来的现金流都无法进行有效的通胀化，呃，无法进行有效的上市交易。那么这个时候，我们把它变成变成通话，在一个更流动性更好、透明度更高的一个市场里面，有机会啊。把这个事情做起来，如果能把这个事情做起来的话，我们就能够有效的用我们这个体系去改造传统金融啊。所以这个包括改造传统的互联网，这个是这个是我的我的一个期望，我不敢说一定成功啊，但是我觉得这是有机会的啊。所以呢，呃，我觉得我们为什么要用呃，为什么我们会积极的推动用三五二五来去做 RWA， 就是基于这样的一个一个一个一个基础的思想，我们不能。就是就是不能停留在这个反这个状态，就是被异化的理想主义这个状态。这个状态，嗯，不会死，不会死，因为总有人要赌博，总有人要要博彩，要要要要要要要愿愿意当赌狗。但是他永远走不上，走不上这个呃呃，走不上舞台，走不上走不上政席啊，就是走不上这个呃主流。嗯，为什么呢？啊，因为呢，这种。反它的本质上是利用一种理想主义的口号和旗帜，实现自己达到个人，呃，个人的甚至我认为不正当目标的这样的一个工具，对，不正当目标的这样一个工具。那么，通过这种通过这种做法呢，公众最终会发现，你声称要对付的、要要推、要要颠覆的，是那一个一千公里之外的这个呃传统体系，然后呢，你取而代之的。是一公里之内的一千个这个小流氓，嗯，对于绝大多数的老百姓或者或者企业来说或者个体来说，嗯，我们宁可要一个一千公里之外的这个这个呃这个一个中心化的一个一个巨头作恶，也不愿意一公里之内出现一千小流氓对我们对我们这个对对我们作恶，所以实际上，嗯，在 Web 3这件事情当中，过去 Crypto 这件事情当中。对于现实的批判是很深刻、很到位的，但是建构做的一塌糊涂，就是就是千疮百孔啊！就是你你你你你你对，你要你要解构中央银行货币，但是你看看你做出来啥东西，对吧？这件事情是要保持非常非常严肃的一个批判态度的，不要因为我们搞 Web 三就整天去谈一些嗯跟现实脱节的一些一些一些口号。那现实世界当中就是。你你你对付的是是你你你是你是因为中央银行货币体系有这样那样的问题，所以你创造了区块链，创造了数字货币，结果你这些东西在很多方面或者说在绝大多数的表现远远不如中央银行货币。嗯，你怎么解释这个问题？你怎么去处理这个问题？对吧？所以实际上，我们对这些问题一定要有非常清醒的和和和时代的认识，然后你才能够去去往前走出这一步。真实世界资产的确是我认为目前走出目前这个困境的，可能是一个有效的一个一个手段。就更不要说传统世界里确实很有很多人支持这个真实世界资产上链，比如说前不久 CT Bank 说啊，从现在开始到二零三零年会有六万亿美元的资产变成真实世界资产上链啊。还有就是 BCG 就是波士顿咨询更更更更大胆啊。更更激进，说会有十六万亿美元的资产上链。OK， 嗯，那不管怎么说，传统世界的人愿意支持这个，我们跟他们合作，然后我们不要忘记改造，改造这个这个这个世界的目标，但是要要要用一种改良主义的心态去跟去跟传统世界去做整合，这是可能是我们走出当前 Web 三困境的的的,的这样的一个一个路径。确实，我感觉 Web 三或者说区块链吧，区块链这样的一个带着价值观，从一开始出来其实就带着浓厚的价值观和这个主张的这样的一个技术和理念。其实我觉得在发展的过去的这个已经也有十几年的这个十四年的这个时间，其实一直也是在可能孟岩老师总结的那样，对吧？这个这样的一路曲折走过来，那。呃，最近其实走到这一个周期里面，曾经有很多大家认为，呃，可能会非常以一种开放心态，以一种拥抱创新的姿态去跟 Web 3跟区块链技术融合的这样的一些国家，他们可能反而因为区块链这个行业里面出现的一些问题变得更加保守，比如说像美国。那另一边，我们也最近啊、呃，必须要看到的就是、呃、香港这边确实出现了一些。所谓的比较积极的一些信号
我知道梦岩老师其实也虽然好像没有来到香港这一次，但是也一直对于香港发生的一些事情以及它背后的这整个的这个大逻辑有很多的一些观察和思考。能不能在这一块给我们讲一讲，就是您是怎么看香港这次这个整个比较大的这样的所谓的态度的？有人认为是转变，当然也有人认为，其实香港一直以来对于整个 crypto 其实也不能算呃太这种抗拒。其实很多的一些产业曾经也是在香港发展的很快。对，孟岩老师在这块您是怎么看香港的这次的这个新政的？我我在我在香港问题上写了不少的东西，然后呃也代表了我的看法。对，当然咱们既然对谈嘛，我可以把一个问题可能讲的更更直白一点。可以直白一点的话会更简化，不用不用像我的文章一样那么那么那么复杂。嗯，关于香港呢，核心的问题在于决策背后的动机是什么？这个动机呢，不仅决定了这个这个政策是否可持续，而且决定了，而且决定了在香港到底可以发展出什么样的一个产业来。嗯，什么产业发展得起来啊 ？OK， 那么我对这个问题是有自己的看法，恰恰因为我没有太多的去香港，所以我觉得这个有些东西我可以我可以脱离开利益来谈这个问题啊。嗯。关于这个香港的背后的决策逻辑，一般有三种看法啊。第一种看法是这个叫做补偿说，就是说 ，OK， 香港这个呃，在过去几年这个金融中心的这个位置，呃，被新加坡给给抢走了，所以呃，中央政府为了为了为了补偿香港啊，给你一个政策开放，让你去让你去折腾折腾，这是一第一种看法。第二种看法呢，叫做人民币国际化说。嗯，就是就是呃，在香港这个地方搞成一个，搞成一个就是呃呃，搞出这么一个巨大的这个产业来 ，Web 3或者是数字货币这个产业来，有助于推动人民币国际化。嗯，这是第二个。第三一个说法呢，就是试点说，就是说国内呢觉得说，哎，我们要找一个地方做特区，来试验一下 Web 3和区块链，如果成功了，再向内地推广啊。嗯。我个人呢，是比较倾向于第二种说法啊，第二种说法，就是我认为呢，这不是一种偶然的，或者说，嗯，这个这个像第一种这个，比如说补偿说这种说法就具有一定的随意性啊。如果说这个如果说这种说法的话，那有可能过一段时间政策会变啊。对，我不是我不这么认为，我这个事情背后是不敢说是多么多么的深思熟虑，但至少是有有有论证，有思考。啊，有决策的啊，这是第一。第二呢，我觉得这个这个主要的目的呢，还是基于现在目前这样的国际地缘政治这么一个大的格局之下，嗯，让香港成为呃人民币国际化的一个主要的呃一个一个一个,一个前沿阵地吧，嗯、啊，或者说这么一个位置。就的确，这样的一个目标会给香港的 Web 3和区块链的发展带来一些非常特别的机遇啊，也可以说是很大的机遇，很大的浪头。但是这种机遇将主要集中在围绕货币兑换、啊、资产托管、啊、金融金融衍生品交易啊，以这个为主要目标。换句话说，是以我数字资产的这个这个五个数字资产的角度来来来来论证的话，它主要还是会集中在第三类数字资产，具有金钱价值的这个这个、这个、资产啊这一类。也就是说，基本上是在把过去这十年来区块链 Web 3。发展的成果打一个包啊，在香港这个地方呢，我将觉得将来可能会出现比较大的合规交易所，大的大的资产托管机构，大的 OTC 市场啊。然后呢，这里面的具体原理我们可以稍微论述一下，它怎么有利于人民币国际化，对吧？我们可以稍微论述一下，就是由于在香港如果能够出现一个非常非常呃巨大的一个一个呃这个就是 crypto 的市场，那么在这个市场里面呢？呃，你可以用以离岸人民币去购买呃美元，当然也可以反向可以用呃都是稳定币，当然也可以反向把稳定币兑换成为呃这个这个呃稳定港就数码港币啊，然后呢呃因为数码港币就等价就等价于美元啊，那因此呢呃随着时间的推移，大家将会越来越有有有有更大的这个信心或者有更大的呃这个意愿去使用数码港币。存储数码港币，存储这个，呃，存储这个一些呃，在香港这个生态下所衍生出来的，可以自由兑换为数码港币，以及进一步兑换成稳定币这样的一种
这样的一种呃一些一些数字资产，包括离岸人民币，因为如果能够跟这个打通的话，也也也会被被被变成一个存储的这么一个对象。那么这样一来的话，在一些国外的方，国外的一些对手方就会更加有信心的去使用或者存储离岸人民币啊、数码港币这样的这样的资产啊，因为当他们需要的时候，可以很很容易兑换成美元。OK， 那么在这个就就通过这样一个方式呢，就就打通了这样这样几个环节。那么使得越来越多的人呢有更大信心去去持有啊人民币啊以及人民等价于人民币的资产啊，那么这个嗯这个是有利于这个这个这个人民币的国际化这个战略的啊。那么另外呢，如果在一些比较极端的情情况下，需要借助香港这样的一个位置，能够能够保持这样一个金融的这么一个融通，就是跟跟跟这个美元体系的这样一个融通，呃呃有这么有这么一个呃。Crypto 的这么一个市场存在也是非常重要的啊，也是非常重要的。此外呢，呃，确实，呃，这个在在这儿如果发展出一个非常繁荣的数字衍生品交易呢，也有利于啊、呃、香港，呃，增强在金融这个领域里的竞争力吧，或者是贴上一个新的标签这些都是我觉得香港发展这个东西一个一些深思熟虑的考虑啊、呃。我个人觉得我是认同的，我是认同的。呃，但是呢，呃，这也就决定了啊。附带说明一下，就是在这个目标上，我认为美国跟中国之间有默契，会达成默契。所以美国，除非两个国家发生非常激烈的对抗，否则的话，双方都会有有默契来支持这件事情在香港发生。所以我认为香港确实面临一个很好的机会啊，这一点我是认同的。另外，香港由于有这样的一个机会存在，确实给我们提供了一个很好的活动场所。因为 Web 三对 Web 三来说，开会和思想交交流是非常重要的。那因此的话，就是。呃，香港会会很适合在外，在成为全世界外部三的活动中心啊，这个也是很重要的。OK， 但是说完这两点，我必须要说，如果香港的主要主要的这个外部三的或者区块链的呃发力点是在这个方向的话，我不太指望香港会呃发展出非常成非常嗯呃,呃非常优秀的或者非常出色的呃这个就是外部三的应用。大宗大大规模大大啊叫做什么外部三的大众应用吧，嗯，我不是看好这个，这不是不是像对，就是大量用户的外部三应用啊，这个这个我觉得不是不是香港的优势啊，这是第一方面。第二方面，我也不太看好香港围绕区块链的应用做出特别巨大的这种产业产业规模，因为这种产业规模往往需要有非常长的产业链，嗯啊，包括实体经济。或作为背景来支撑，而而这个事情呢，呃，除非大陆愿意予以支持啊，但是目前还看不到这样的一个迹象。嗯，但因为大陆一旦予对这个予以支持的话，就意味着数字、数字票证、数字货币就就就会沿着这个这个链条向向向向向内地去呃去发展。那么这件事情，我觉得决策者可能还没有没有做好这样的一个决心，没有下好这样的一个决心。嗯、那。呃，如果如果香港在在这个问题上得不到内地的，呃，短期内得不到内地有利的支持的话，那我还是比较看好新加坡在，在呃利用自己这个航运中心、转口贸易中心、供应链中心的这样一个位置啊、呃，然后呢，建立起一个基于区块链的供应链体系啊，那、呃、包括包括这个供应链金融、跨境支付、呃 B to B 合作、呃政府间支付这样的一个这样的一个。一个体系，我感觉在这个竞争当中的话，我感觉可能，可能呃，新加坡还是比香港更加有优势啊，这是我的看法。两个地方都不太不太容易做出那种具有具有社会很大很很大量用户的社会属性意义的 Web 3的这个产品，这种产品我还是比较看好美国啊，我还是比较看好美国。嗯、呃，美国现在比较大的比较大的问题是它对于数字资产持一个非常非常敌视的一个态度，但是这并不妨碍。呃，并不妨碍，就是呃，只要你通晓美国法律，然后呢，在美国的这个法律范围之内去做一些呃规避证券属性的一些数资产，然后呢，又用 Web 3的这样一个模式，这些有些思路，刚才我也跟你讲过，我觉得是有可能在在社会组织方面，我说了，就是区块链本质上是个社会运动，所以它它本质上是要解决人之间的新建在人与人之间建立新的关系啊，建立新的关系。以及人与人之间发生新的互动和合作，在这个方面，嗯，以及未来在人人与人、人与机器人
人与人工智能之间建立这种新的协作关系。在这个方面呢，我个人还是比较看好美国。我认为美国，呃，正在发生一个新的产业革命啊，包括包括人工智能、无人驾驶载具。然后，嗯，这个 r m l m r n a 呃，生物生物医药技术的进步，然后还有就是量子计算啊，这个呃，民民用低廉价航天啊，呃，这些呃这些领域，呃，为什么在这个时间都在同同时间发生重要的？还有机器人，为什么在这同几乎同一时间都在发生重要的这个技术进步？这事儿不是一个，我觉得不是个偶然现象，很可能就是厚积薄发。到了这个年代，突然多个技术领域出现出现同步的技术突破，然后再整合起来，会产生分析一场新的技术革命，或者是产业革命。如果是发生这样的一个情况的话，那么 Web 三呢，有有有这样的一个机会，在美国那边，呃，协调这次新产业革命之后所形成的新的社会关系和社会体系。所以，如果要是说，如果要是去说去做数字供应链金融。呃，去做“一带一路”上的这些供供应链金融体系，我会去新加坡。但如果我要是去把去把我我刚才跟你讲的用三五二五去做新型的社会关系、社会组织关系，我还是会去美国。嗯，我不知道您觉得站在这个创始人的角度或者团队的这个角度，应该如何去去迎接香港现在这样的一个此刻的这样的一个状态？刚才我提到的主要是我的理性的判断，但在实践当中还是要去积极的参与。嗯，要去积极参与，嗯，啊，所有的机会都都不能够轻易放过，因为第一，你可能会犯错，我的这些想法有可能是错的，啊，嗯，第二一个就是有些有些事情是你做的过程当中，条件和环境也在发生变化，对，所以所以我们也在香港也是也是有计划有有想法的，但是我们的我们不会脱离我们的本色，比如说 s o 不会到了香港去就去做交易所，不会，嗯，啊，香港有人在做交易所。啊，然后做的也很好，然后香港也有也有持牌的机构，也有人在做 OTC， 也有人在做银行服务，你做的很好。那我们坚守我们的我们的这个这个的目标，我们是要做票证，要去改，要去做金融的呃，金融的这个这个呃高级的金融衍生品和高级金融资产啊，然后然后我们要去做这个能够改造人与人之间的关系啊。呃，人与人与人工智能、人与机器、机器人，呃之间的关系的这样的这样的事情啊、呃，要在价值观层面上有贡献。那么在这个在遵循这样的目标，我们会去香港去去尝试。如果香港能够能够支持，或者说甚至是非常有利于，比如我的判断错了，香港真的非常有利于做这些事情，那么我们就在香港做。但如果呃如果如果所料香港并不是，香港的主要重心还放在了这个这个交易兑换啊，这个这个这个托管这些方面。而对于我们这种类型的应用，呃，不是那么的，不是那么的有兴趣，那么我们也也不意外，我们我们我们也还是要争取在在新加坡、在澳洲、在美国这些地方布局。对，最后也请孟岩老师，您作为在这个行业里面这么多年一路看下来的这个参与者或者观察者，呃，研究者，同时也是那。呃，对于现在这个行业，我们不能说它已经很成熟了，但是它确实也在逐渐的吸引更多人去关注这个行业，或者甚至是投身到这个行业的这个建设里面来。也请您对于这些新进这个行业的这些参与者们，看看您对于这些呃伙伴们有什么样的一些寄语和一些建议。三句话，第一句话建议大家，呃，不断以第一性思考。为一个原则，深化自己的思想，不断的向下去挖掘，去寻找你加入这个行业以及这个技术、这个领域它的核心价值，啊，这是第一句话。第二句话呢是实事求是，切记自欺欺人。嗯，第三句话呢就是勿忘初心。啊，这个这个区块链是一个社会运动，我们要我们是要改造人和人之间的关系，人和机器之间的关系。呃，不是，就是说赚钱当然很重要，但是请大家不要因为赚钱迷失了自己，因为这件事情最后 Web 3是有可能失败的。如果他他失败，在我看来，核心的原因就是所有的人都迷失了自己啊，那么 Web 3就会失败。
，因为我研究 Web 三这么长时间 ，Web 我研究区块链这么长时间，我确信它实际上真有价值，真的有价值，它真的有价值啊。但是这个价值必须要由合适的人或者抱有正确观念的人和正确技术工具手段的人，把把沿着正确的价值观方向把它把它推进。呃，按现在这样一个方向的话，我觉得，嗯，就算就算不会消失，也不会成功，嗯，所以我的批判可能大于鼓励啊，这一点可能，呃，但是其实我是有信心的，我相信我们这个行业最后是会得到，是会成功的，是会得到主流的认可。我看到越来越多的正面的迹象，但是呃，具体到个人来说的话，我觉得很多人，呃、缺乏的是底层的第一性的思考，缺乏的是实事求是。的这样的一种态度，缺乏的是，呃，对于初心的那种坚持啊。比我我自己也有这些问题，我自己也有这些问题。我经常动不动的就忘掉初心啊，对这些这些说法是给大家的，也是给我自己的。所以跟大家共同共勉吧，共同鞭策吧，因为因为这些这些点，呃，可能最后你会多年之后你会发现，呃，其实其实只有当你去做这种正确的事情的时候。赚钱，并且长期持续稳定，嗯、呃，大量的赚钱的目标才是更容易实现的。嗯。Hey,